அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றும் நேர் விருப்பப்படி பட்டுக்கோட்டை பிரபாகர் அவர்களுடைய நாவல் தான் கொண்டு வந்திருக்கேன் வாங்க கதைக்குள்ள போலாம் விடுமுறை கால பள்ளி குழந்தையை போல எட்டு மணியாகியும் விழிக்க சம்மதமில்லாமல் பணியை இழுத்து போர்த்தி கொண்டு பன்னெண்டு டிகிரி செல்சியஸில் குளிரும் டெல்லி இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் நகரம் சுறுசுறுப்பாகி சிலர் சாணியும் சிலர் சப்பாத்தியும் தட்டப் போகிறார்கள் தட்டட்டும் தட்டட்டும் சாலைகள் மூச்சு திணறி பிரதேச காற்று மீண்டும் கழிவு சுமக்க போகிறது சுமக்கட்டும் மூவர்ண கொடி பறக்கும் பாராளுமன்றத்தின் கூட்டத்தொடரில் வேட்டியை மடித்து கட்டப் போகிறார்கள் கட்டட்டும் பங்கு சந்தையில் செல்போன்களுடன் கவலைப்பட போகிறார்கள் படட்டும் தேச்சர்களில் ஷாருக் கான் அமிர் சல்மான் கான்கள் கதாநாயகிகளை ஜஸ்ட் லைக் தட் தூக்கி தோளில் அங்கவஸ்திரம் போல போட்டுக் கொள்ளப் போவதை லட்சம் பேர் ஏக்கமாக பார்த்து பாப்கான் சாப்பிடப் போகிறார்கள் சாப்பிடட்டும் இதையெல்லாம் விட இந்த நிமிடம் நம் நாயகி சங்கீதா எங்கே என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாள் என்பதே அதிமுக்கியம் அதை பங்களா என்றோ பிளாட் என்றோ சொல்ல முடியாது இரண்டின் கூட்டணி முயற்சியும் இருப்பதால் நடுவாந்திரமாக பங்களாட் என்று சொல்லலாம் மூன்று கிரவுண்ட் நிலத்தில் ஸ்வஸ்திக் வடிவில் நான்கு மணி பங்களாக்களை ஒன்றை ஒன்று தொடும்படியாக தனித்தனி போற்றிக்கோவோடு சகல சௌபாகிய வசதிகளோடு யாரோ ஒரு கட்டிட கலைந்தன் அமைத்திருக்க அதில் ஒன்றில் படுக்கை அறையோடு இணைந்த குளியல் அறையில் ஒரு மணி நேரத்திற்கு முன்பே குளித்து முடித்து விட்டபடியால் தற்போது ஒப்பனை கண்ணாடி முன்பாக தேய்ந்த வைலட் நிறத்தில் சுடிதாரில் இருந்த சங்கீதா பாய்சன் சென்ட் எடுத்து பீச்சு கொண்டு லூசான கூந்தலூரத்தில் ஒற்றை மஞ்சள் ரோஜாவை குத்தி கொண்டு கிச்சனுக்கு வந்து மலமளவென்று உருளை மசால் செய்து ஹாட் பேக்கில் வைத்து பூரிக்கான முன்னேற்பாடுகள் செய்து வாசலுக்கு வந்து விமான நிலையத்திற்கு அழைத்து வர சென்றுள்ள மாருதி ஆயிரத்தை எதிர்நோக்கி காத்திருந்தாள் இவளை பற்றி முதலில் சொல்வதா அல்லது தெளிவாக ஓடுதளம் தெரியாததால் நகரத்தை சும்மா ஜாலியாக வட்டமடித்துக் கொண்டிருந்த பம்பாயிலிருந்து வந்த இந்தியன் ஏர்லைன்ஸ் விமானத்தின் நுனிப்புள் மேய்ந்து முடித்த செய்தித்தாளை முன்சீட் முதியில் செருகிவிட்டு முட்டை கண்ணாடி வழியாக பனித்துறை வடிகட்டி தந்த கலங்களான டெல்லியை பார்க்க துவங்கிய ராகுலை பற்றி சொல்வதா கேள்விக்கு பதிலை நீங்கள் போஸ்கார்டில் எழுதி வந்து சேர்ந்து பிரித்து எண்ணி பார்த்து தீர்மானிக்க தாகும தாமதமாகும் என்பதால் என் சொந்த முடிவில் விமானம் தரையிறங்குவதற்குள் ராகுலின் முன்கதை சுருக்கத்தை சொல்லிவிடலாம் இளைஞன் உற்சாகம் உற்சாகமான இருபத்தி எட்டு வயது இளைஞன் முதல் உற்சாகம் இயல்பில் உள்ளது இரண்டாவது உற்சாகம் இதயத்தில் நிறைந்துவிட்ட சங்கீதாவுடனான இல்லற வாழ்க்கை தந்தது வர்த்தகன் கரோல்பாக் அஜ்மல்கான் சாலையில் லவ்லி சாய்ஸ் என்று நீல நிற நியான் எழுத்துக்கள் முகப்பில் ஒளிரும் அழகான பெரிய ரெடிமேட் சோரூமை வெற்றிகரமாக நடத்தி தன் ஆடிட்டரை வரி குறைப்புக்காக புதிது புதிதாக யோசிக்க வைத்துக் கொண்டிருப்பவன் தமிழ்நாடன் அப்பாவும் மூன்று மூத்த சகோதரர்களும் சென்னையில் இருக்க இவன் மட்டும் இங்கே அப்பாவுக்கு அரசியல் என்பது ஆக்சிஜனை விட முக்கியமானது ஒரு தேசிய கட்சியில் நீண்ட வருட உறுப்பினர் முன்னாள் எம்பி சஃபாரி போட்ட ஆசாமிகள் எல்லோரையும் தெரியும் எந்த பாட்டுக்கு போனாலும் நூறு பேரையாவது கை கொடுக்குவார் ராகுலுக்கு அப்பாவையும் சரி அவரின் பந்தா அரசியலையும் சரி சுத்தமாக பிடிக்காது வீட்டின் சூழ்நிலை மனதை அவ்வப்போது அடைக்கும் அப்பா நேர்மையான ஆசாமி இல்லை என்பது அவனுக்கு தெரியும் அவர் எம்பியாக இருந்த போது போடப்பட்ட மூன்று வழக்குகளின் விசாரணைகளுக்காக அவ்வப்போது கோர்ட்டுக்கு பிக்னிக் மாதிரி உற்சாகமாக காரில் ஐந்து பேருடன் அரட்டை எடுத்துக் கொண்டு போய் வருவார் டிகிரி முடித்த கையோடு அப்பா முன்னால் சென்று தயங்கி அப்பா நான் பிசினஸ் பண்ண விரும்புறேன் பத்து லட்சம் பண வேணும் என்றான் என்ன பிசினஸ் ரெடிமேட் பிசினஸ் மாசம் உனக்கு எவ்வளவு சம்பாதிக்கணும்னு ஆசை சொல்லு அதை விட வேணாம்ப்பா என்ன ஏன் வழியில விட்டுடுங்க ஏண்டா உனக்கு அரசியல் பிடிக்கல இன்னைக்கு நடக்கிறது அரசியல் இல்லப்பா வியாபாரம் சரி நீயும் வியாபாரம் செய்யணும்னு தானே ஆசைப்படுற 
நான் நேர்மையா சம்பாதிக்கணும்னு விரும்புறேன் அப்பா மௌனமாக அவனை முறைத்து பார்த்தார் எங்க பிஸ்னஸ் பண்ண போற டெல்லியில கடை பார்த்திருக்கேன் கடையே பார்த்தாச்சா அது என்ன டெல்லியில உங்களை விட்டு தூரமா இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் என்று சொன்னால் கோபித்துக் கொண்டு பணம் தர மாட்டார் என்பதால் என் கூட படிச்ச டெல்லி ஃப்ரெண்டு தான் நான் தொழில் ஆரம்பிக்க உதவுறான் என்றான் கொஞ்ச நேரம் கண்களை மூடி யோசித்து விட்டு நான் என்ன சொன்னாலும் எடுப்படாது நீ பிடிவாதக்கார நான் யதார்த்தத்தை பார்க்கறவேன் நீ இல்லாததை யோசிக்கிறவேன் உலகம் புரியல உனக்கு என்னடா சாப மாதிரி சொல்றேன்னு பார்க்காத நீ மறுபடியும் வருவடா என் வழிக்கு வருவ நீ பட்டு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு விலையா நீ கேட்ட பணத்தை தரேன் என்றார் டெல்லியில் சின்னதாக கடை துவங்கின ராகுலுக்கு அப்பாவின் வார்த்தையை சவாலாக அமைய நிரூபித்தி காட்ட வேண்டும் என்ற வெறியும் உழைப்பும் அவனுடைய படிக்கட்டுகளை உயரத்தில் நகர்த்த துவங்க சின்ன கடை பெரிய கடையாகி முழுக்க குளிரூட்டப்பட்ட இரண்டு மாடிகள் கொண்ட பெரிய ஷோரூமாக வளர்ந்த பிறகுதான் அப்பா தன் தோல்வியை மறைமுகமாக ஒப்புக்கொண்டார் உனக்கு தொழில வேக வரணும்னு தான் அப்படி சொன்னேன் என்ற சமாளிப்புடன் பிராட்சித்தம் என்று நினைத்தாரோ என்னவோ இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு ராகுலை சென்னைக்கு அழைத்து அவன் கல்யாணம் பற்றி பொறுப்பாக பேசினார் மயிலாப்பூர்ல ஜானகிராமன் தேங்காய் வண்டி வச்சிருக்கிறாரு நல்ல வசதி ரெண்டு பொண்ணுங்க பெரியவ கல்யாணமாகி கனடாவில இருக்கா சின்னவ காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கா நல்ல குடும்பம் ஜானகிராமன எனக்கு ரொம்ப வருஷமா தெரியும் நம்ம கட்சியில தான் இருக்கிறாரு பாத்தீங்களா எனக்கு அரசியல் பிடிக்காம தான இருப்பா பெண்ணோட அப்பா அரசியல் இருந்தா உனக்கு என்ன பொண்ணு லட்சணமா இருக்கா ஜானகிராமனை கூப்பிட்டு பேசினேன் அவருக்கும் பரிபூர்ண சம்மதம் போட்டோ அக்கா கல்யாணத்துல எடுத்த வீடியோ கேசட் எல்லாம் கொடுத்திருக்கிறாரு பாரு உனக்கு பிடிச்சிருந்தா தான் அடுத்த பேச்சு சங்கீதாவை புகைப்படத்தில் பார்த்ததுமே மனதில் சாரல் அடித்தது கேசட்டிலும் பார்த்துவிட்டு அவனால் மறுத்து எதுவும் சொல்ல முடியாததால் சென்னையில் திருமணம் டெல்லியில் ஜன்பத் ஹோட்டலில் ரிசப்ஷன் சிம்லா குழு மணாலியில் ஹனிமூன் ஆசை மோகம் எதுவும் குறையாமல் நாலது தேரி வரை இந்த அன்பு மழை ராகுல் வீட்டில் பொழிந்து கொண்டிருக்கிறது சரி எங்க ஆரம்பிச்சோம் எஸ் அந்த விமானத்துல அந்த விமானிக்கு இப்போது இந்திரா காந்தி விமான நிலையத்தின் டொமஸ்டிக் டெர்மினலில் கண்ட்ரோல் டவரில் இருந்து பணிப்படுதா விலகி கொண்டிருப்பதால் நீங்கள் இறங்கலாம் என்று உத்தரவு வந்தது விமானம் தன் ஓடு பாதையை குறிவைத்து சாய்ந்தது சக்கரங்களை பிரசவித்தது தொட்டு ஓடி திரும்பி நின்று ராகுல் தன் மடியில் போட்டிருந்த கையில்லாத சுற்றரை அணிந்து கொண்டு பிரீப் கேஸை எடுத்துக்கொண்டான் லாஞ்சிற்கு வந்த சுழலும் பட்டையில் தன் மற்றொரு லக்கேஜுக்காக காத்திருந்த போது பரபரப்புடன் ஓடி வந்த தலைப்பாகையும் தாடியும் வைத்த பஞ்சாபி டிரைவர் தன்வீர் பிரீப் கேஸை வாங்கிக் கொண்டான் வெளியே காருக்கு நடந்தார்கள் தன்வீர் வீட்டுக்குள் லக்கேஜ் வைத்து விட்டு வெளியேறும் வரை காத்திருந்து ஹாய் டார்லிங் எப்படி இருக்கா என்று சங்கீதாவை சினுங்க சினுங்க அணைத்து கொண்டான் ராகுல் நீங்க ஒரு நாள் ஏன் லேட்டா என்று அவன் காலரை நிமிட்டினாள் வேலை முடிய வேணாமா ஆமா நாலு நாள்ல கழுத்தெலும்பு தெரியுதே என்று அணைப்பில் இருந்து விடுவிக்காமல் கழுத்தில் முகம் பொதித்தான் சரி விடுங்க உங்களுக்கு பசியா இருக்கும் முதல்ல டிஃபன் சாப்பிடுங்க சாப்பிட்டுக்கிட்டு தானே இருக்கேன் ஐயோ விடுங்கண்ணா போன் அடிக்குது தன்னை பிடுங்கி கொண்டு சென்று போனை எடுத்து ஹலோ ம் இப்பதான் வந்தாரு ஒரு நிமிஷம் என்று வாய்ப்புத்தி எங்க உங்களோட காலேஜ்ல படிச்சவரா டெல்லிக்கு ஏதோ ட்ரைனிங்காக வந்திருக்கிறாரா நேத்தே ஒரு தடவை போன் செஞ்சாரு என்றாள் பேரை சொல்லாம எல்லாம் சொன்னா எப்படி பாலாஜி என்றதும் அவன் முகம் பிரகாசமாகி பாலாஜியா ரியலி என்று வேகமாக வந்து ரிசீவரை வாங்கி கொண்டு ஹாய் பாலாஜி ஒரு சர்பிரைஸ் எப்படி பாருக்க என்றான் உற்சாகமாக நல்லா இருக்கேன் ராகுல் நான் மெட்ராஸ்ல மேக்னா லிட்ஸ்னு ஒரு கம்பெனியில மார்க்கெட்டிங் ஆபீஸரா வேலை பார்க்கறேன் இங்க ஹெட் ஆஃபீஸ்ல பதினஞ்சு நாள் ட்ரைனிங் டெல்லினதும் ஊன் ஞாபகம் தான் வந்தது வசந்தகுமார் கிட்ட தான் உன் அட்ரஸும் போன் நம்பரும் வாங்கினேன் ரொம்ப சந்தோஷம் பாலாஜி காலேஜுக்கு அப்புறம் நம்ம சந்திக்கவே இல்லை தொண்ணூறு தொண்ணூத்தி ஒண்ணுத்துல முடிச்சோமா அப்படின்னா எட்டு வருஷம் ஆச்சு நம்ம பார்த்து நீ எங்க தங்கி இருக்கேன்னு சொல்லு நான் வந்து உன்னை பிக்கப் பண்ணிக்கிறேன் 
இன்னைக்கு நைட் டின்னர் என் வீட்டுல எடுத்துக்கலாம் என்ன சரி கித்வாஸ் நகர்ல ஆல் இந்தியா மெடிக்கல் சயின்ஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஒண்ணு இருக்கு தெரியுமா அதுக்கு நாலாவது பில்டிங்ல தான் எங்க ஆபீஸ் அதே பில்டிங்ல தங்கறதுக்கு குவார்டர்ஸ் கொடுத்துருக்கிறாங்க எனக்கு தினம் பத்து மணில இருந்து ஏழு மணி வரைக்கும் ட்ரைனிங் இருக்கு நீ சொல்ற இடம் என் பிளாட்டுக்கு ரொம்ப பக்கம் பாலாஜி எனக்கு கரோல் பாக் ரெடிமேட் ஷோரூம் இருக்கு நான் அங்கிருந்து புறப்பட்டு எட்டு மணி ஆயிடும் அரௌண்ட் எயிட் தேர்ட்டிக்கு நான் உன்னை உன் ஸ்பாட்ல பிக்கப் பண்ணிக்கிறேன் ரெடியாயிரு ஓகே சரி வெயிட் பண்றேன் இரவு ஸ்பெஷலாக டின்னர் ஐட்டங்கள் தயார் செய்து டைனிங் டேபிள் மேல் அமைத்து கொண்டிருந்த போது அழைப்பு மணி ஒழிக்க சென்று கதவை திறந்த சங்கீதாவும் உள்ளே வா சங்கி இவன்தான் பாலாஜி என்று ராகுல் கை காட்டிய பாலாஜியும் அதிர்ந்து போனார்கள் ராகுல் அருமையப்படுத்தியதும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்த சங்கீதா பாலாஜி இருவரின் உதடுகளில் சற்றென்று புன்னகை உறைந்து போனது என்ன சங்கீதா அப்படி பார்க்கிற வணக்கம் சொல்ல மாட்டியா என்று ராகுலின் குரலில் சுதாரித்துக் கொண்டு இயல்பு நிலையில் தன்னை வலுக்கட்டாயமாக திணித்துக் கொண்ட சங்கீதா வணக்கம் சார் உள்ளே வாங்க என்றவள் ராகுலிடம் இவர் நம்ம கல்யாணத்துக்கு வந்திருந்தாரான்னு யோசிச்சேன் என்றாள் இல்ல சங்கீதா வரல வரலன்னா நான் பத்திரிக்கை அனுப்பல இவ அட்ரஸ நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் ஷூ கழட்ட வேண்டியது இல்ல சும்மாவா பாலாஜியின் கைப்பிடித்து வரவேற்பரை தாண்டி ஹாலுக்கு அழைத்து வந்தான் ராகுல் பாலாஜி சங்கீதாவை பார்ப்பதை தவிர்த்தான் நவீல ஹாலின் உள்ள அலங்காரம் பாலாஜியை பிரமிக்க வைத்தது விளக்குகள் கண்ணுக்கு தெரியாமல் வெளிச்சம் மட்டும் அங்கங்கே தெளிக்கப்பட்டிருக்க இத்தாலியின் மார்பிள் வேய்ந்த தரையில் உருவம் தெரிந்தது அழகான அகலமான சோஃபாக்கள் ஒரு கொத்து தொட்டியில் தங்க மீன்கள் உட்காரு இருக்கட்டும் இதெல்லாம் யார் வரைஞ்சது சுவர் ஓவியங்களை அருகில் சென்று பார்த்தான் பாலாஜி சுனில் பந்திட்டு ஒரு ஆர்டிஸ்ட் நம்ம கடை கஸ்டமர் அவர் எக்ஸிபிஷன் போட்டு இன்வைட் பண்ணியிருந்தாரு எனக்கு இதுலாம் அவ்வளவா இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது சங்கீதாவுக்கு உண்டு அவதான் இதெல்லாம் செலக்ட் செஞ்சு வாங்கினா எனக்கு ரெண்டு நிமிஷம் டைம் கொடு முகம் கழுவிட்டு வந்துடுறேன் ஓகே ராகுல் சுழன்று உயர்ந்த மாடிப்படிகளில் ஏறி சென்றதும் பாலாஜி மெதுவாக வந்து சோஃபாவில் அமர்ந்தான் அவளை நிமிர்ந்து பார்த்தான் இங்கே ராகுலின் மனைவியாக இந்த பெண்ணை சந்திப்பேன் என்று நினைக்கவே இல்லையே இனி சந்திக்க போவதில்லை என்று நினைத்த ஒரு பெண்ணை இப்படி திடீர் என்று உலகம் இத்தனை சிறியதா எப்படி எப்படி இது இவள் எப்படி இவன் மனைவியானாள் என்ன நடந்திருக்கும் என்னை விட அவளுக்குத்தான் பெரிய அதிர்ச்சி எப்படி கேட்பது மேடம் நீங்க உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் இருக்கா என்று அசிங்கமான அமைதியை வெட்டினான் பாலாஜி ம் என்றாள் தவித்தாள் எப்படி இது என்னாச்சு பிளீஸ் எதுவும் கேட்காதீங்க இப்ப நான் சந்தோஷமா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கேன் தயவு செஞ்சு நீங்க குரல் பிசிறி சொன்னவள் சற்றென்று கையெழுத்து கும்பிட்டாள் சச்ச என்ன கைது பதறினான் குரலை குறைத்து ராகுலுக்கு எதுவும் தெரியாதா என்றான் தெரியாது என்பதற்கு தலையசைத்தாள் கவலைப்படாதீங்க என்னால எந்த பிரச்சனையும் ஏற்படாது ரொம்ப தேங்க்ஸ் மறுபடி கைகுப்பி விட்டு விருட்டென்று விலகி மாடி இறக்கி வந்தாள் சங்கீதா குளியல் அறையிலிருந்து முகத்தை துடித்தபடி வந்த ராகுல் ஏ நீய வந்துட்ட நான் வர வரைக்கும் அவன் கிட்ட பேசிட்டு இருக்க கூடாது என்றான் அது அது நம்ம மேரேஜ் ஆல்பம் எடுக்கிறதுக்காக வந்த சரி டின்னர் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டியா பண்ணிட்டேங்க என்றாள் கபோர்டிலிருந்து ஆல்பம் எடுத்தபடி உன்னை மறக்க முடியாதபடி பண்ணிருக்கியா என்றான் பவுடர் போட்டபடி ம் என்றாள் புரியாமல் டேஸ்டா பண்ணிருக்கியான்னு கேட்டேன் என்ன சங்கி திடீர்னு டல் அடிக்கிற ஆர் யூ நாட் இன் மூட் லேசா தலை வலிக்குது அதான் ஏன் டேப்லெட்ஸ் எதுவும் போட்டுக்கிட்டியா இல்ல சரியா போயிடும் வேலைக்காரிய எட்டு மணி வரைக்கும் ஹெல்ப் கிற்க சொன்னேன் அவ வீட்டுல வேலை இருக்குன்னு அஞ்சு மணிக்கே போயிட்டா தனியா எல்லாம் ப்ரிப்பேர் செஞ்சனா அந்த டயர்ட்னஸ் தான் சீப்பை போட்டு விட்டு வந்து என்னம்மா நீ எனக்கு போன் பண்ணி சொல்ல கூடாதா நான் ஹோட்டலுக்கு கூட்டிட்டு போயிருப்பேன்ல என்று அவள் நெற்றியில் தொட்டு பார்த்து ஜுரம் எதுவும் இல்லையே ஒன்னும் இல்லைங்க கொஞ்ச நேரத்துல சரியா போயிடும் 
டாக்டர் அரை மணி நேரம் கழிச்சு சர்ச் செஞ்சா போதும் இல்லையா போதும் இந்தாங்க ஆல்பம் காமிங்க பேசிட்டு இருங்க நான் அரை மணி நேரம் கழிச்சு இறங்கி வரேன் ராகுல் கீழே இறங்கி வந்த போது பாலாஜி இன்னொரு ஓவியத்தை நெருக்கமாக நின்று பார்த்து கொண்டிருந்தான் அதெல்லாம் அப்புறம் ரசிக்கலாம் வா எங்க மேரேஜ் ஆல்பத்தை பாரு நம்ம செட்ல பிரதீப் குமார் மட்டும்தான் வந்திருந்தான் அவன் ஒருத்தனோட மட்டும்தான் விடாம தொடர்பு இருக்கு எனக்கு ஒரு பைனான்ஸ் கம்பெனியை தான் வேலை பார்க்கறான் அவன் என்று பாலாஜி வந்து அவன் அருகில் அமர்ந்து ஆல்பத்தை புரட்டினான் அதெல்லாம் எப்பவோ விட்டுட்டான் இப்போ ராணி பெட்ட பெல்ல ஒர்க் பண்றான் அட்ரஸ் தரேன் காண்டாக்ட் பண்ணி பேசு ரொம்ப சந்தோஷப்படுவான் இதுதான் எங்க அப்பா இவங்க மூணு பேரும் என் பிரதர்ஸ் பாலாஜி அமைதியாக ஆல்பம் புரட்ட அதில் சுட்டி காட்டி தன் உணர்வி உறவினர்களை அறிமுகப்படுத்தினான் ராகுல் இதுதான் என் மாமனார் இது இது என் ஒய்ஃபோட அக்கா கனடால இருக்காங்க உன் மேரேஜ் எப்படி ராகுல் அரேஞ்ச் மேரேஜா இல்ல நீ வேற அரேஞ்ச் மேரேஜ் தான் எனக்கு தொழில் முன்னேற்றத்துக்கிற ஒரே வெறி தான் லவ் பத்தி யோசிச்சது கூட இல்லப்பா ஆனா இப்ப நான் சங்கீதாவை லவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் டு பி வெரி ஃப்ரங்க் நான் ரொம்ப லக்கிப்பா ரொம்ப நல்ல டைப் பாலாஜி மெதுவாக சிரித்தான் என்ன சிரிப்பு கிண்டலா பொண்டாட்டிய பாராட்டுறது தப்பா இதுல கௌரவம் என்ன இருக்கு எங்க அப்பா இவ்வளவு செலக்ட் பண்ணிட்டு என்கிட்ட சொன்னப்போ முதல்ல நான் தயங்கினேன் ஏன் எங்க அப்பா அரசியல் இருக்கிறதே எனக்கு பிடிக்காது சங்கீதாவோட அப்பாவும் அதே கட்சியில் இருக்கிறவன்னு சொன்னப்போ யோசனையா இருந்துச்சு ஆனா போட்டோவை பார்த்ததும் சரண்டர் ஆயிட்டேன் தாய்க்கும் எல்லாம் காணாம போயிடுச்சு எங்க அப்பா என் வாழ்க்கையில எனக்கு செஞ்ச ஒரே உருப்படியான காரியம் சங்கீதாவை கட்டி வச்சதுதான் எக்ஸ்கியூஸ் மீ என்று தள்ளி சென்று ஒழித்த போனை எடுத்தான் பாலாஜி ஆல்பத்தில் மனமாலையுடன் புன்னகைக்கும் சங்கீதாவை பார்த்தான் இந்த புன்னகை மனதின் புன்னகையின் பிரதிபலிப்பாக இருக்க முடியாது வழிய பொருத்தி கொண்ட நாடக புன்னகை எப்படி முடிந்தது நடுவில் என்ன நிகழ்ந்தது அவன் என்ன ஆனான் ஜன்னலுக்கு வெளியே வானத்தில் மின்னல் நதிகள் மேப்பை ஒளி ஓவியமாக வரைந்து முடித்ததற்கு கைத்தட்டலாக இடியடித்தது சாலையின் சோடியம் வேப்பர் விலக்கொலியில் பொன் துகள்களாக ஓசை இல்லாமல் மழை இறங்கி கொண்டிருந்தது ஜன்னல் அருகில் வந்து நின்று மழையை பார்த்தான் பாலாஜி பெங்களூரில் இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு அன்றைக்கும் மழைதான் பாலாஜி தன் மாடி போஷன் அறையின் வாசல் கதவை திறந்து மழை நின்று விட்டதா என்று பார்த்தான் இருள் வானில் இன்னமும் மின்னல் பாம்புகள் சாரி இருள் வானில் இன்னமும் மின்னல் பாம்புகள் முதலிருந்த ஆவேசமில்லை ஆனாலும் குடை இல்லாமல் நடக்க முடியாது மணியை பார்த்தான் ஒன்பது நாற்பது கால்களை சகுதி செய்து கொண்டு போய் சாப்பிட்டு வர சோம்பலாக இருந்தது கதவை மூடிவிட்டு உள்ளே வந்து செல்பில் பிஸ்கட் பாக்கெட்டுகளும் வாழைப்பழங்களும் இருப்பதை பார்த்தான் மாலையில் காஃபி போட்டு குடித்தது போக மிச்ச இருந்த பாலை ஸ்டவ்வை பற்ற வைத்து சுட வைத்தான் பிஸ்கட் எடுத்து கடித்த போது அறையில் கதவு தட்டப்பட்டது அவசரமாக வாயில் இருப்பதை விழுங்கிவிட்டு சென்று திறந்தான் ஒரு இளைஞனும் இளம் பெண்ணும் பாதி நினைந்த நிலையில் கைகளில் ஒரு சூட் கேஸ் லெதர் பேக்குடன் நின்றிருக்க கீழே அவர்கள் வந்த ஆட்டோ சாலை தண்ணீரை கிழித்து கொண்டு திரும்பிச் சென்றது பாலாஜி அவர்களை புரியாமல் பார்த்தான் கிருஷ்ணமூர்த்தி இல்லையா நான் அவன் ஃப்ரெண்டு சந்த்ரு சந்த்ருனா மெட்ராஸா ஆமா வாங்க உள்ள வாங்க உங்களை பத்தி ஒரு தடவை சொல்லியிருக்கிறாரு கிருஷ்ணமூர்த்தி மிதியடியில் கால்களின் ஈரத்தை முற்றிலுமாக துடைத்துக் கொண்டு உள்ளே வந்தார்கள் இருவரும் பதட்டமாக இருந்தார்கள் அவள் புடவை தலைப்பால் முகத்தின் ஈரத்தை ஒற்றி கொண்டாள் உட்காருங்க என்று கட்டிலில் மேல் கிடந்த சகலத்தையும் அவசரமாக பொறுக்கி ஓரமாக போட்டான் பாலாஜி கிருஷ்ணமூர்த்தி இல்லையா அவங்க அப்பாவுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு தபால் வந்துச்சு ஒரு வாரம் லீவ் போட்டுட்டு நேற்று தான் புறப்பட்டு போனாரு என் பேரு பாலாஜி ஆறு மாசமா நானும் இதே ரூம கிருஷ்ணமூர்த்தியோட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் அவர்களை இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் ஏமாற்றமாக பார்த்து கொள்ள பாலாஜிக்கு ஏதோ புரிந்தது ஏதோ புரியவில்லை கிருஷ்ணமூர்த்தி வர ஒரு வாரம் ஆகுமா அப்படிதான் சொல்லிட்டு போனாரு உங்களுக்கு நான் ஏதாச்சும் உதவி செய்ய முடியும்னா செய்யறேன் அவன் சர்ச்சை தயங்கிவிட்டு சார் நாங்க ஒரு சிக்கலான சூழ்நிலையில இருக்கோம் இவ சங்கீதா நானும் இவ்வளவு மனப்பூர்வமா லவ் பண்றோம் இவங்க அப்பா இப்ப வேற இடத்துல மாப்பிள்ள பாத்துருக்கிறாரு எங்களுக்கு ரகசியமா கல்யாணம் செய்துக்கிறது தவிர வேற வழி தெரியல எங்களை உடனே தேடி கண்டுபிடிச்சு கூடாதுன்னு பெங்களூருக்கு வந்தோம் 
கிருஷ்ணமூர்த்தி இருக்க மாட்டான்னு நான் எதிர்பார்க்கல இங்க டீசெண்டான லாட்ஜ் எதுவும் இருக்கா சார் என்றான் பதட்டமாக கேட்ட அவனையும் குறுகுறுப்புடன் தலை குனிந்திருந்த அவளையும் பார்த்த பாலாஜிக்கு பரிதாபமாக இருந்தது இந்த நேரத்துல லாட்ஜ்ல போய் தாங்கிறது சரியில்லை இந்த ஏரியாவும் மோசம் மழை வேற பெஞ்சிட்டு இருக்கு நமக்குள்ள அறிமுகம் இல்லைனாலும் என்ன உங்க ஃப்ரெண்டா நினைச்சுக்கோங்க தயங்க வேணாம் நீங்க இங்கேயே தங்கிக்கலாம் கல்ல விழிஞ்சதும் யூஸ்ல பண்ணலாம் இருங்க உங்களுக்கு சாப்பிட ஏதாச்சும் வாங்கிட்டு வரேன் என்று பாலாஜி குடை எடுத்த போது அரைக்கதவு தட்டப்பட்டது அரைக்கதவு தட்டப்பட்டதும் சந்துருவும் சங்கீதாவும் பதட்டமடைவதை கவனித்த பாலாஜி உங்களை யாராச்சும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தாங்களா என்றான் தெரியல என்றான் சந்துரு நீங்க ரெண்டு பேரும் அந்த பாத்ரூம் குள்ள போயிடுங்க நான் சொன்னதுக்கு அப்புறம் வரலாம் என்றதும் அவர்கள் அவசரமாக குளியலறைக்குள் சென்று கதவை முடிக்கொண்டார்கள் பாலாஜி அவர்களின் சூட்கேசையும் தோல் பையையும் கட்டிலுக்கடியில் தள்ளி கதவு மீண்டும் தட்டப்பட்டது அவர்களின் செருப்புகளை ஓரமாக போட்டு ஒரு செய்தித்தாளை மேலே போட்டு மூடிவிட்டு அப்போதுதான் தூக்கம் கலைந்தவன் போல முகத்தை பண்ணி கொண்டு கதவை மெதுவாக திறந்தான் ரெயின் கோட் அணிந்த ஆசாமி ஒருவன் கையில் லேடிஸ் ஹேண்ட் பேக் ஒன்றை பிடித்தபடி இப்போ என் ஆட்டோல வந்து இறங்கினாங்களே அவங்க எங்க இந்த பேக விட்டுட்டாங்க கொடுத்துருங்க என்று ஒப்படைத்து விட்டு நன்றியை கூட எதிர்பார்க்காமல் படி இறங்கி தன் ஆட்டோவுக்கு சென்றான் பாலாஜி பெருமூச்சு விட்டான் குளியலறை கதவை தட்டி வெளியில வாங்க ஒண்ணும் இல்ல நீங்க வந்த ஆட்டோக்காரன் தான் ஹேண்ட் பேக் விட்டுட்டீங்கன்னு கொடுத்துட்டு போனான் என்றும் வெளியே வந்து அவர்கள் தலை குனிந்தார்கள் உங்களுக்கு சிரம தரும் என்றான் சந்துரு நத்திங் நீங்க இருங்க வந்துட்டேன் பாலாஜி சாலையில் குடை விரித்து மழையில் நடந்தான் தெருவில் கணுக்கால் வரை தண்ணீர் ஓடியது காற்று குடையை பிடுங்க பார்த்தது பார்த்து பார்த்து பாதம் வைத்து ஹோட்டலை நோக்கி நடந்தான் இப்படி ஜோடியாக ஓடி வந்து விட்ட செயல் சரிதானா பொறுப்பானதா அவரவர் வீட்டில் எத்தனை குழப்பங்கள் ஏற்பட்டிருக்கும் என்று பாலாஜியின் சிந்தனை ஓட்டம் இருந்தாலும் இவர்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்று உள்மனம் துடித்ததன் காரணம் புரியவில்லை முடிந்தால் நாளைக்கு லீவ் போட்டுவிட்டு இவர்களுக்கு பக்கபலமாக இருந்து இவர்களின் முடிவை செயல்படுத்த உதவ வேண்டும் கிருஷ்ணமூர்த்தி ஊரில் இருந்திருந்தால் என்ன செய்திருப்பாரோ அதை செய்ய வேண்டும் பக்கத்தில் இருந்து கல்யாணம் செய்து வைத்து விடவேண்டும் ஏன் இப்படியெல்லாம் நினைக்கிறேன் நான் இளைஞன் என்பதாலா எனக்கு காதல் என்கிற மகத்தான விஷயத்தை மிகவும் பிடிக்கும் என்பதாலா எனக்கு எந்த காதலும் இல்லாததால் இந்த காதலை நிறைவேற்ற பார்ப்பதில் துடிப்பு அதிகமாக இருக்கிறதோ இதில் என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் சரி இந்த ஜோடிக்கு கடைசி வரை துணை நிற்க வேண்டும் பாலாஜி தீர்மானமான எண்ணத்துடன் அவர்களுக்கு டிஃபன் வாங்கி கொண்டு திரும்பி வந்தான் பொட்டலங்களை இவனே பிரித்து கொடுத்து தண்ணீர் எடுத்து வைத்து சகஜமா இருங்க என்றான் அவர்கள் அமைதியாக சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்கும் போது பாலாஜி கட்டிலின் படுக்கையை தட்டி ரெடி செய்தான் தரையில் பாயை விரித்தான் சந்துரு உங்க ஃப்ரெண்ட் கிருஷ்ணமூர்த்தி கிட்ட நீங்க என்ன உதவிகளை எதிர்பார்ப்பீங்களோ அதையெல்லாம் தயங்காம கேளுங்க எல்லா உதவிகளையும் நான் செய்யறேன் என்ன மூணாவது மனுஷனா நினைக்க வேண்டாம் தேங்க்ஸ் சார் நீங்க டீனேஜ் ஜோடியாக இருந்தா நான் அட்வைஸ்ல இறங்கியிருப்பேன் எல்லாத்தையும் உதிர விட்டுட்டு இப்படி வர்றது ரொம்ப கடைசி கட்ட முடிவாகத்தான் இருக்க முடியும் உங்க காதலோட அழுத்தத்தை இது நிரூபிக்குது எந்த சோதனை வந்தாலும் தைரியமா சந்திப்பீங்களான்னு கேட்கறது அபத்தம் ஆனா ஒரே ஒரு கேள்வி இருக்கு கேளுங்க உங்க மனச காதல் நிரப்பிடும் வைத்த நிரப்ப பணம் வேணும் வருமானத்துக்கு ஏதாச்சும் வழி யோசிச்சுட்டு புறப்பட்டீங்களா சந்துரு சாப்பிட்ட இலையை குப்பை குடையில் போட்டு கை கழுவிட்டு வந்து பாலாஜியை பார்த்தான் நீங்க கேட்கறது ரொம்ப நியாயமான கேள்வி சார் மெட்ராஸ்ல நாலு வருஷம் முன்னாடி நான் கல்யாணத்துக்கு வீடியோ கவரேஜ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்புறம் கொஞ்சமா லோன் போட்டு ரெண்டு கேமரா வாங்கினேன் வீடியோ லைப்ரரியும் ஆரம்பிச்சேன் சிடி எல்டியில என்கிட்ட அதிகமான கலெக்ஷன் இருந்துச்சு எட்டு பேர் வேலை பார்த்தாங்க கம்ப்யூட்டர் வச்சு ரிஜிஸ்டர் மெயின்டைன் செஞ்சேன் என் லைப்ரரியில கஸ்டமரா வந்த சங்கீதா என் மனசுல இடம் பிடிச்சா எங்க காதல் அவங்க அப்பாவுக்கு தெரிஞ்சதும் அவர் அனுப்பி அடிச்சு நொறுக்கினது தான் பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய் நாசம் நீங்க போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கலையா கொடுத்தேன் அவரு அரசியல் பிரபுமர் சார் போலீஸ் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கல நானும் இன்சூர் பண்ணல பேங்க்ல போட்டு வச்சிருந்த எழுபதாயிரம் பணத்தோட தான் இப்ப நான் அவளை அழைச்சுக்கிட்டு வந்திருக்கேன் தொழில் தெரியும் மனசுல நம்பிக்கை இருக்கு உழைக்கிற ஆர்வமும் இருக்கு மறுபடியும் ஜெயிச்சு காட்டுவேன் சார் சங்கீதாவின் கண்கள் கலங்கின ஆல் த பெஸ்ட் என்று அழுத்தமாக அவன் கையை குலுக்கிய பாலாஜி வெரி குட் நாளைக்கு உங்க பிளான் என்ன அதுக்கு நான் என்ன செய்யணும் என்றான் 
ஏதாச்சும் ஒரு கோவில்ல சிம்பிளா கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டு அந்த கல்யாணத்தை ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸ்ல பதிவு செய்யணும் சரி அப்புறம் சின்னதா ஒரு போர்ஷன் வாடகை கெடுத்து கொடுத்துன்னு ஆரம்பிக்கணும் கடைத்தருவில் சின்னதா ஒரு ரூம் பிடிக்கணும் விசிட்டிங் கார்டு அடிச்சு கஸ்டமர் ஸ்கேன்வா செஞ்சு மறுபடியும் வீடியோ கவரேஜ் ஆரம்பிக்கலாம்னு இருக்கேன் இப்போதைக்கு வாடகை கெடுத்து தான் செய்யணும் திட்டவட்டமா பிளான் பண்ணி தான் புறப்பட்டு இருக்கிறீங்க உங்க குடும்பம் பத்தி எதுவுமே நீங்க சொல்லலையே அப்பா அம்மா சின்ன வயசுலயே இருந்துட்டாங்க எனக்கு ஒரே ஒரு அண்ணன் சண்டிகர்ல மிலிட்ரியில இருக்கிறாரு அவரை பார்த்து பல வருஷம் ஆச்சு பாலாஜி சங்கீதாவிடம் ஏ மேடம் நீங்க வீட்டுல ஏதாச்சும் லெட்டர் எழுதி வச்சுட்டு புறப்பட்டீங்களா என்றான் ஆமா என்னது என்னை மன்னித்து விடுங்கள் என்னை தேடி வேற வர வேண்டாம்னு எழுதினேன் உங்க வீட்டுல யார் யார் இருக்காங்க நான் அம்மா அப்பா ஒரே ஒரு அக்கா கல்யாணமாகி கனடால இருக்கா உங்க காதல ஆதரிக்கிறதுல உங்க அப்பாவுக்கு என்ன பிரச்சனை ஜாதியா அந்தஸ்தா ரெண்டோ இல்ல அவருக்கு பதவி வெறி சார் அவர் ரொம்ப வருஷமா கட்சியில இருக்கிறாரு ஆனா எம்எல்ஏ சீட்டு கிடைக்கல அவருக்கு எப்பயாவது எப்படியாவது அமைச்சராகணும்னு கனவு கட்சியில செல்வாக்குள்ள இன்னொரு பெரிய பிரதமர் இவரை கூப்பிட்டு அனுப்பி தான் பையனுக்கு பொண்ணு கேட்டிருக்காரு அவரோட சம்மந்தி ஆயிட்டா தான் கனவு சுலபமா நிறைவேறுடன்னு யோசிச்சு இவரு உடனே சம்மதம் சொல்லிட்டாரு வீட்டுல வந்து என்கிட்ட சொன்னது நான் துடிச்சு போயிட்டேன் அப்பதான் என் காதல பத்தி சொன்னேன் ஆத்திரம் ஆயிட்டாரு சம்மதிக்க முடியாதுன்னு குதிச்சாரு சந்திரவுக்கு தொல்லைகள் கொடுத்தாரு அவர் நிச்சயம் செஞ்ச மாப்பிள்ளையோட தான் எனக்கு கல்யாண பத்திரிகை அடிச்சு ஊரெல்லாம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு இன்னும் ஒரு வாரத்துல எனக்கு கல்யாணம் சார் இந்த சூழ்நிலையில தான் பெங்களூர் போயிடலாம்னு சந்திரு எனக்கு ரகசியமா தகவல் அனுப்பிச்சாரு என் காதலால இவர் மனசு மட்டும் இல்ல தொழிலும் பாதிச்சிடுச்சு அப்படி இருக்கிறப்போ எங்க அப்பா அம்மாவும் குடும்ப கௌரவம் தான் முக்கியம்னு நான் எப்படி சார் நினைக்க முடியும் யோசிச்சேன் இதுதான் சரின்னு பட்டுச்சு என்னோட உணர்ச்சிகளை பத்தி கவலைப்படாத எங்க அப்பாவோட மான அவமானத்துக்காக நான் கவலைப்படுற முட்டாள்தனம்னு துணிச்சு புறப்பட்டு வந்துட்டேன் சொல்லி முடித்த சங்கீதாவின் கண்கள் ததும்பி வழி விம்மினாள் அழாதீங்க எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் உங்க அப்பா அரசியல் செல்வாக்கு உள்ளவருங்கிறதாலையும் சந்திரவோட தொழிலையும் நாசம் பண்ணிட்டு இருந்தாலையும் உங்களை ஒன்னே ஒண்ணு கேக்குறேன் தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க உங்க முடிவுல நீங்க உறுதியா இருக்கிறீங்களா கண்டிப்பா நாளைக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம உங்களுக்கு கல்யாணம் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் அப்படித்தான் நானும் ஆசைப்படுறேன் சப்போஸ் உங்களை வலுக்கட்டாயமா அழிச்சிட்டு போனா உங்க நிலைமை என்ன சாரி சார் இந்த கேள்விய நான் வெறுக்கிறேன் சங்கீதா உன்னை சங்கடப்படுத்துறதுக்காக அவர் கேட்கல ஒரு காரணமா தான் கேக்குறாரு உன் பதில் என்னன்னு சொல்ல என்றான் சந்துரு இக்காரணத்தை முன்னிட்டும் சந்துருவை தவிர வேற ஒருத்தரை நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன் சார் அப்படி ஒரு நிலைமை வந்தா நான் செத்துருவேன் போதுமா என்றால் கோபமாக சாரிங்க நான் கேட்டது உங்களை புண்படுத்தி இருந்தா மன்னிச்சிருங்க உங்க ரெண்டு பேரையும் எனக்கு அறிமுகம் இல்லை ஆனா அவங்களோட கல்யாணத்துக்கு உதவி செய்யறதா சொன்னேன் ஒரு உன்னதமான ஜோடிக்கு தான் உதவி செய்யறேன்னு தெரிஞ்சுக்க தான் அப்படி கேட்டேன் என்றான் பாலாஜி கொஞ்ச நேரம் அமைதி நிலவியது சரி மேடம் நீங்க கட்டல படுத்துக்கோங்க நாங்க ரெண்டு பேரும் கீழே படுத்துக்கிறோம் நிம்மதியா தூங்குங்க காலையில முதல் வேலையா கல்யாண ஏற்பாடுகளை செய்யறேன் காலையில் உறக்கம் கலைந்து திரும்பிய போது அருகில் சந்துரு இல்லை கட்டிலில் சங்கீதா இல்லை அவசரமாக எழுந்து பார்த்த போது அவர்களின் சூட் கேஸ் பேகும் இல்லை பதட்டமடைந்த பாலாஜியின் கண்களில் தன் தலையணைக்கடியில் சிறுக்கப்பட்டிருந்த கடிதம் பட்டது எடுத்து பார்த்தான் அன்பு நண்பருக்கு வணக்கம் அதிகாலையில் இருந்து நான் வாக்கிங் போன போது என்னை கடந்து சென்ற ஒரு காரில் சங்கீதாவின் அப்பாவும் நான்கைந்து தடியர்களும் இருந்தார்கள் எப்படியோ மூப்பம் பிடித்து வந்து விட்டார்கள் இனியும் நாங்கள் பெங்களூரில் இருப்பது ஆபத்து எனக்கு சண்டிகாரில் ஒரு அண்ணன் இருப்பதாக சொன்னேன் அல்லவா அங்கே போய்விட முடிவு செய்து புறப்படுகிறோம் மிகவும் கலைப்புடன் உறங்கும் உங்களை எழுப்ப மனம் வரவில்லை எங்களுக்கு உதவ முன்வந்த உங்கள் அன்பு இதயத்திற்கு நன்றி சந்துரு படித்து முடித்த பாலாஜியின் மனம் பாரமாகியது சண்டிகார் போன பிறகாவது அவர்கள் வாழ்க்கை நிம்மதியாக தூங்க வேண்டும் என கண்மூடி பிரார்த்தித்தான் என்னடா என்ன ஞாபகம் உன்னதான் கேட்கிறேன் சாப்பிடலாமா என்று பாலாஜியின் தொழில் கைவித்து ராகுல் கேட்க நினைவுகளில் இருந்து மீண்டு உம் என்றான் என்ன பேசுறது பேசுறதுக்கு விஷயமா இல்ல சொல்லு எப்ப உனக்கு கல்யாணம் லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாதான் வாழ்க்கை சுவாரஸ்யமா இருக்கும்னு அடிக்கடி சொல்வியே யாராச்சும் மாட்டினாளா முதல்ல சாப்பிட்டு முடிச்சிடலாமே மழுப்புற அப்ப ஏதோ விஷயம் இருக்கு அட ஒண்ணும் இல்ல ராகுல் நீ நழுவுறத பார்த்தா லவ் ஃபெயிலியரா சும்மா சொல்லு வெற்றியும் தோல்வியும் என்னைக்கும் காதலிக்க இல்ல ராகுல் அது காதலிக்கிறவங்களுக்கு தான் நூறு சதவீதம் உறுதியா இருக்கிற எந்த காதலர்களும் தோர்த்ததில்லை சங்கீதாவுக்கு சுருக்கென்றது
நான் பழம் எடுத்துட்டு வரேன் என்று விலகி சமையலிற்குள் இருந்த ரெஃப்ரிஜிரேட்டரை திறந்து பிடித்தபடியாக படப்படப்பாக நின்றாள் பாலாஜி இயல்பாக சொன்னாரா இல்ல எனக்கு குத்தி காட்ட வேண்டும் என்று சொன்னாரா இவர் ராகுலுக்கு கல்லூரி நண்பர் நெருக்கமாக பழகியவர் நடுவில் தொடர்பில்லாமல் இருந்ததாலும் பாசம் குறையாமல் உரிமையாக பழகிறார்கள் நானும் ஒரே ஒரு நாள் அறிமுகமானவள் என்னால் எந்த பிரச்சனையும் ஏற்படாது என்று பாலாஜி சொன்னது உள்ளத்திலிருந்து வந்த வார்த்தைகளா இல்லை ஒரு மரியாதைக்காக உடனடியாக உதடுகள் பிரசவித்த வார்த்தைகளா நான் எப்படி எடுத்துக்கொள்வது ராகுலும் பாலாஜியும் மட்டும் தனிமையில் சந்தித்து பேசினால் அப்போது பாலாஜி பெங்களூரில் சந்துவோடு சென்று சந்தித்ததை சொல்லி விடுவாரா சங்கீதாவுக்கு தன் இதய துடிப்பு காது முழுக்க கேட்டது சங்கீதா ராகுல் அழைக்க ஆப்பிளோடு வந்தாள் கழுவின கையை டவலில் துடைத்துக் கொண்டிருந்த பாலாஜி எனக்கு பழம் வேணாங்க ராகுல் நான் புறப்படுறேன் என்றான் ஏன்பா உங்ககிட்ட ரொம்ப நேரம் பேசணும் பாலாஜி இரு போகலாம் நான் தான் இங்க பதினஞ்சு நாள் இருக்க போறேன் என் ரூம் கதவை சரியா பூட்டினேன்னு சந்தேகம் வந்துருச்சு அந்த ஏரியால திருட்டு பயம் அதிகம்னு வேற சொன்னாங்க அதான் நைட்டு நான் உன டிரா பண்றேன் இரு காசாவி எடுத்துட்டு வரேன் என்று ராகுல் மீண்டும் மாடிக்கு சென்றான் டைனிங் டேபிள் மேல் பொருட்களை அமைதியாக சரி செய்து கொண்டிருந்த சங்கீதாவை நிமிர்ந்து பார்த்தான் பாலாஜி எக்காரணத்தை முன்னிட்டும் சந்துருவை தவிர வேறு ஒருத்தரை கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன் சார் அப்படி ஒரு நிலமந்தான் நான் செத்துருவேன் என்று அன்று இவள் எவ்வளவு கோபமாக சொன்னாள் பிறகு எப்படி நான் இப்ப சந்தோஷமா வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கேன் என்று சற்று முன்பு சொன்னாலே அது உண்மைதானா எப்படி முடியும் எக்ஸ்கியூஸ் மீ என்றான் குரலை குறைத்து ம் என்று நிமிர்ந்தாள் பாலாஜி ஒரு தரம் மாடி படிகளை பார்த்து கொண்டு என்னால துடிப்பை அடக்கிக்க முடியலங்க இதை மட்டும் சொல்லுங்க சந்துரு இப்ப உயிரோடு இருக்காரா இல்லையா என்றான் என்ன பாலாஜி என்ன கேட்ட என்றபடி படிகளில் இறங்கி வந்தான் ராகுல் ராகுல் திடீரென்று இறங்கி வந்து என்ன பாலாஜி என்ன கேட்ட என்றதில் அப்பட்டமாக அதிர்ந்திருந்த பாலாஜி சுதாகரித்து அவங்க சமைச்ச ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் டேஸ்டா இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் என்றான் இல்லையே என்னமோ கேள்வி கேட்ட மாதிரி எல்லாம் இருந்தது என்றான் கார்சாவியை இயல்பாக சூழ்ச்சியபடி உதடுகளில் அதே பலிர் புன்னகை அதான் அம்மா வீட்டிலேயே சமைக்க கத்துக்கிட்டீங்களா இல்ல புக்ஸ் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டலான்னு கேட்டேன் போலாமா கர்ஷிஃப் எடுத்து ஏற்கனவே துடைத்த கையை மீண்டும் துடைத்துக் கொண்டான் பாலாஜி பதற்றத்தை வெல்ல ராகுலின் முகத்தை தவிர்த்தான் இரு நீ கேட்ட கேள்விக்கு பதில் தெரிஞ்சுக்க வேணாமா சொல்லு சங்கீதா என்றான் டைனிங் டேபிளை துடைத்துக் கொண்டிருந்தவளிடம் எல்லாம் அம்மா சொல்லித்தான் வார்த்தைகளில் உயிரில்லை பாலாஜி சங்கீதாவுக்கு தலைவலி மூடில் இல்ல வழக்கமா யாரா இருந்தாலும் கலகலப்பா பேசுவா இல்லைன்னா நீ கேட்ட கேள்விக்கு முதல் முதலா காஃபி போட்டதுல ஆரம்பிச்சிருப்பா ஓகே போலாம் சங்கி விட்டுட்டு வந்துடுறேன் வரேங்க என்று சங்கீதாவின் முகம் பார்க்காமல் சொல்லிவிட்டு வேகமாக நடந்தான் பாலாஜி அவனை தொடர்ந்த ராகுல் திரும்பி வந்து வரப்போ ஏதாச்சும் டேப்லெட்ஸ் வாங்கிட்டு வரட்டுமா என்றான் எதுவும் வேணா சரியா போயிடும் சாதாரண தலைவலி தான் சரி நீ சாப்பிட்டுட்டு சீக்கிரம் வந்துட்டேன் ராகுல் காரில் போனதும் கதவை மூடிவிட்டு ஒரு பொம்மை மாதிரி நடந்து வந்து சோஃபாவில் அமர்ந்தாள் சங்கீதா முகம் வெளியே இருந்தது சந்துருவை பற்றி பாலாஜி கேட்டதை முழுவதும் இவர் கேட்டுவிட்டாரோ இருக்காது என்ன கேட்ட என்று என்று சந்தேகமாக தான் அது கேட்டாரு படிகளில் இறங்கிய போது வெறும் பேச்சாக வார்த்தைகள் தெளிவின்றிதான் கேட்டிருக்க வேண்டும் பாலாஜியும் தான் சமாளித்து சமாளித்து விட்டாரே அந்த சமாதானத்தை இருவரும் இயல்பாக ஏற்றுக்கொண்டுதானே சகஜமாக பேச்சை தொடர்ந்தார்கள் இந்த பாலாஜி எதற்காக இப்படி திடீரென்று இவரின் நண்பராக வந்து தொலைக்க வேண்டும் பாலாஜியை பொறுத்தவரை அவரின் அதிர்ச்சியும் பதைப்பும் என்ன நடந்தது என்று தெரிந்து கொள்ள விரும்பும் துடிப்பும் நியாயமானதுதான் ஆனால் சந்துருவின் நினைவுகளிலிருந்து முற்றிலும் விலகி ராகுலோடு உற்சாகமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் இந்த சூழ்நிலையில் எனக்கு எல்லாவற்றையும் நியாயப்படுத்தும் விதமாக என்னை குற்றம் சாற்றும் விதமாக சந்துருவை பற்றி அவர் கேட்டிருக்கத்தான் வேண்டுமா சாய்ந்து அமர்ந்து கொண்டு பெருமூச்சு விட்டாள் இந்த கேசட் உனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ரெண்டு சைடும் கேளு சந்திரு கொடுத்த அந்த கேசட்டை தனியறையில் வாக்மானில் போட்டு கேட்ட போது இரண்டு சைடுகளிலும் ஜெயசுதாசின் ஓம் போல முழுக்க முழுக்க திரும்ப திரும்ப ஐ லவ் யூ சங்கீதா என்று சந்திரு சொல்லியிருக்க பதிலுக்கு அவனை அசத்த அவன் பிறந்த நாள் வரை காத்திருந்து இருபத்தி ஏழாவது பிறந்த நாள் என்பதற்காக தேடி தேடி தேர்வு செய்து இருபத்தி ஏழு வாழ்த்து அட்டைகளை அனுப்பி வைத்து பிறகு நேரில் சந்தித்த போது 
வாழ்த்த அட்டை ஒவ்வொரு நிலையும் முத்தங்களுடன் எழுதிட்டா போதுமா இருபத்தி ஏழு வேணா வலிக்கும் அட்லீஸ்ட் ரெண்டு ஒரு கொடுக்கல் ஒரு வாங்கல் ஓகே முகத்தை முகம் நிரங்க ஏ நோ எஸ் அடம் பிடிக்க கூடாது பேர்டே பேபிக்கு ஏமாற்றம் தரக்கூடாது சரி கண்ணை முடிக்கும் அது பாட்டுக்கு தெரிஞ்சுட்டுக்கட்டுமே அப்படின்னா நகை ஆரம்பிச்சதும் தானா மூடிக்கோம் டியர் ஏ அனுபவமா ஆமா நீ என்னோட ஒன் அண்ட் ஒன் லவ்வர் எனக்கு முப்பத்தி எட்டு குழந்தைகள் இருக்காங்க போதுமா அது என்ன கணக்கு முப்பத்தி எட்டு கழுத பேச்சு மாத்திரியா என்னது கழுதையா கழுத என்ன செய்யும் தெரியுமா உதைக்கும் உத உதட்டால உத சுத்தி சுத்தி கரெக்டா வந்துட்டு இப்ப என்ன கிரிணி பாவம் விட்டா அழுதுருவல்ல ஆமா அப்புறம் நான் குழந்தையா இருக்கிறச்ச குடிச்ச கிரை பவுடர் தேவைப்படும் சிரித்த உழுதுகள் மெதுவாக கன்னத்தில் பட்டும் படாமலும் பட்டு விழுக்கென்று உடல் அதிர நிமிர்ந்தாள் சங்கீதா ச என்ன இது எதற்காக எதையெல்லாமோ நினைத்து கொண்டிருக்கிறேன் எப்படி நினைக்கலாம் மறைந்து விட்டதாக நினைத்த பைத்தியக்காரத்தனமா மனசுக்குள் பிடிவாதமாக கரைத்து விட்ட நினைவுகள் அது எப்படி கல்வெட்டுகளாக அச்சாக இல்லை தப்பு சந்துருவை நினைப்பது ராகுலுக்கு செய்கிற துரோகம் மாட்டேன் நினைக்க மாட்டேன் கூடாது நோ இது விரும்பி நிகழவில்லை ராகுல் ஐம் சாரி உங்களோடு இணைந்த என் வாழ்க்கையை என் மனம் முதலில் பிடிவாதமாக எதிர்க்கத்தான் செய்தது ஒட்ட மறுத்தது ஆனால் சினிமா தியேட்டருக்குள் நுழையும் போது கண்களில் அறையும் இருட்டு கொஞ்ச நேரத்தில் பழகி குறை வெளிச்சத்திற்கு கண்கள் அட்ஜஸ்ட் ஆகிவிடுவது போல என் மன தவிப்புகள் அடங்கி போனது நிஜம் விரக்தி கழுவி தள்ளப்பட்டு நம்பிக்கையும் உற்சாகமும் உள்ளே குடி வந்தது உண்மை தாம்பத்தியம் இனிமை தடுவது சத்தியம் செத்து போய் விடலாமா என்று சிந்தித்தவளை என்ன ஒரு முட்டாள்தனமான சிந்தனை என்று சிந்திக்க வைத்தவர் நீங்கள்தான் ராகுல் எவ்வளவு பிரியம் உங்களுக்கு என்மேல் எல்லா கணவர்களுக்கும் தத்தம் மனைவிகள் மேல் பிரியம் இருக்கத்தான் செய்யும் ஆனால் எத்தனை பேருக்கு உங்களை போல ஒவ்வொரு நிமிடத்திலும் அதை பிரியத்தை வெளிப்படுத்த தெரியும் எப்போதும் உங்களை நான் முத்தமிட்டுத்தான் உறக்கம் கலைக்க வேண்டும் என்று இனிய நிபந்தனை சில்மிஷம் செய்யாமல் குளிக்கச் சென்றது உண்டா நீங்கள் நான் உடைமாற்றும் போது அந்த பக்கம் திரும்ப மாட்டேன் என்று இன்னும் அடம்தான் திருமணமாகி இரண்டு வருடமாகியும் வாழம் ஒரு சினிமா அல்லது ஹோட்டல் தப்பாமல் தொடர்கிறது வெளியூர் போனால் தினம் மூன்று முறை போன் செய்து இப்ப என்ன பண்ணிட்டு இருக்க சங்கி என்கிறீர்கள் உன்னை எனக்கும் கொடுத்ததுக்கு நான் தினம் நூறு தடவை கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லணும் என்றார்லி இது உங்கள் வேத வாக்கியம் அப்படிப்பட்ட பிரியம்தான் என் ரணத்தை ஆற்றியது மீண்டும் என் மனதில் சுகம் சேர்த்தது இந்த சூழ்நிலையில் எதற்காக உங்கள் நண்பராக பாலாஜி வர வேண்டும் எனக்கு பயமாக இருக்கிறது ராகுல் காலிங் பெல் ஓசையில் கலைந்து எழுந்த சங்கீதா முகத்தில் படர்ந்திருந்த வியர்வையை முந்தானையால் ஒற்றிக்கொண்டு கதவுக்கு நடந்தாள் என்னமா தூங்கிட்டியா என்று உள்ளே வந்தான் ராகுல் இல்லையே நாலு தடவை பெல் அடிச்சேன் அப்படியா நான் கவனிக்கிறேங்க இருவரும் படுக்கை அறைக்கு வந்ததும் ராகுல் இரவு உடை அணிந்தபடி இன்னும் தலைவலி போகலியா என்றான் இப்ப பரவாயில்ல ஏ அழுதியா என்ன சாச்ச இல்லையே அவள் அருகில் வந்தான் அவள் தோள்களில் கைகளை வைத்தான் கமான் என நேரா பாரு என்றான் என்னங்க தயக்கமாக அவர் முகத்தை பார்த்தாள் சொல்லு நீ பாலாஜி ஏற்கனவே சந்திச்சிருக்கியா என்றான் உறுதியான குரலில் முகத்தில் குத்தினது போன்ற ராகுலின் நேரடி கேள்வி சங்கீதாவை தடுமாற்றத்தை பிரயத்தனப்படுத்த மறைத்து கொண்டு என்ன கேட்டீங்க என்றாள் கூந்தலில் தொங்கிய காய்ந்த பூச்சரை எடுத்து குப்பை தொட்டியில் போட்டபடி நீ பாலாஜியை ஏற்கனவே சந்திச்சிருக்கியான்னு கேட்டேன் கத்திரில் அமர்ந்து ஒரு தலையணியை எடுத்து மடியில் போட்டுக்கொண்டான் நான் எங்க சந்திச்சிருக்கேன் இல்லதானே அப்படி இருக்கிறப்போ முதலா சந்திக்கிற என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட பேசுறதுக்கு எவ்வளவு விஷயம் இருக்கு அவங்கிட்ட நீ எதுவுமே பேசல எப்பவுமே என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட நீ ரிசர்வ்டா நடந்துக்கிறவளா இருந்தா இப்படி கேட்க மாட்டேன் மனோகர் கிட்ட எவ்வளவு கலக்கலப்பா பேசுவ ஒடு ஸ்ட்ராங் வித் யூ அதான் சொன்னே தலைவலின்னு நோ அது ஒரு பெரிய காரணமா எனக்கு படல அது தாண்டி வேற ஏதோ உன் மனசுல இருக்கு ஏதோ ஒரு குழப்பம் ஏதோ ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் உன் மனசுல என்ன அது என் சங்கீதாவத எனக்கு தெரியும் யூஆர் நாட் நார்மல் கமான் என்ன பிரச்சனை உனக்கு சங்கீதா தவித்தாள் 
ராகுல் சமாதானம் அடையும்படி என்ன சொல்வது ஒரு சின்ன நெருடல் இவர் மனதில் விழுந்திருக்கிறது இதை உடனடியாக சதி செய்தாக வேண்டும் முளை விட்டிருக்கும் இந்த விதையை செடியாக முன் நசுக்கிவிட வேண்டும் கேக்குறல பதில் சொல்லு அவன் குரலில் அழுத்தம் சேர துவங்க சங்கீதாவுக்கு சட்டு என்று ஒரு கற்பனை தோன்றியது சொன்னா கோச்சுக்க கூடாதுங்க சொல்லலன்னா தான் கோச்சுக்குவேன் நீங்க மும்பை போயிருந்தப்போ போயிருந்தப்ப தன் விரல் நகங்களை பார்த்து கொண்டிருந்த அவளை இழுத்து தன் அருகில் அமர்த்தி முழுங்காம சொல்லு நான் மும்பை போயிருந்தப்போ என்ன நடந்துச்சு என்றான் ஒரு போன் வந்துச்சு யார் பேசினது தெரியல அவன் பேர சொல்லல ரைட் என்ன சொன்னா மும்பாய்க்கு நீங்க வியாபார விஷயமா போகலையா அங்க அங்க யாரோ ஒரு பொண்ணு கூட தொடர்பு இருக்கா எவனோ ஒரு நலம் விரும்பி அப்படி சொன்னானாக்கும் அதுக்கு நீ என்ன சொன்ன அவரை பத்தி எனக்கு தெரியும் வைடா போனு சொல்லி வச்சுட்டேன் ஓ என்று முகத்தை உற்று பார்த்தான் ஆனா அவன் கிட்ட அப்படி பொய் சொல்லிட்ட அப்படித்தானே ஐயோ நிஜமா தான் அப்படி சொன்ன சொன்ன வார்த்தை நிஜம்தான் அர்த்தம் நிஜம் இல்ல என்னை பத்தி உனக்கு தெரியும்னு அடி மனசுல இருந்து சொல்லி இருந்தா அந்த நிமிஷமே அந்த விஷயத்த மறந்துருப்ப அவன் சொன்னது உண்மையோன்னு உன் மனசுல கேள்வி வந்து குழப்பம் வந்து அப்செட் ஆயிருக்கேன்னா என்னை இன்னும் நீ புரிஞ்சுக்கலன்னு தானே அர்த்தம் இல்லீங்க உங்க மேல எனக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்ல யார் அவன் எதுக்காக இப்படி உங்களை பத்தி அபாண்டமா சொல்லணும் இந்த விஷயத்த உங்ககிட்ட சொல்றதா வேண்டாமானுதா குழம்பி போயிட்டேன் சோ இதுதானே உன் குழப்பம் வேற எதுவும் இல்லையே இல்லைங்க வீடு எவனோ பொறாம படிச்சுவன் நம்ம நிம்மதியை கெடுக்கிறதுக்காக அப்படி போன் செஞ்சிருப்பான் நிஜமா உனக்கு என் மேல சந்தேகம் எதுவும் இருந்தா கேட்டுடு மூணு நாளும் எந்த நேரம் எங்க யாரோட என்ன பேசிட்டு இருந்தேன்னு விவரமா சொல்றேன் சேச்ச என்னங்க இது அதெல்லாம் வேணாம் நம்ம மேல யாருக்கு அப்படி போறாம சமுதாயத்துல ஒருத்த வளர்ச்சிய பார்த்து பெருமைப்பட தான் ஆளுங்க கம்மி பொறாமப்பட ஜனங்களுக்கு பஞ்சம் இல்ல என்று பெருமூச்சு விட்ட ராகுல் நான் உன்னோட டல்லான மூட என்னவோ ஏதோன்னு நினைச்சு டென்ஷன் ஆயிட்டு தெரியுமா என்று அவளை அணைத்து கொண்டான் விடுவித்து எழுந்து ஓகே நீ தூங்கு சங்கீதா நான் கொஞ்சம் அக்கௌண்ட்ஸ் பார்த்துட்டு படுத்துக்கிறேன் என்று அறையின் மற்றொரு பகுதியில் இருந்த மேஜையில் கம்ப்யூட்டரை ஆன் செய்து கொண்டு அமர்ந்தான் கொஞ்ச நேரம் கழித்து திரும்பி அவளை பார்த்தான் அவன் படுக்க இடம் விட்டு போர்வியை கழுத்து வரை போர்த்தி கொண்டு லேசாக உதவிகள் பெய்திருக்க உறங்கும் சங்கீதாவையே சில வினாடிகள் பார்த்த அவன் கண்கள் கலங்கின சங்கீதா நீ என்னிடம் பொய் சொல்ற சாமர்த்தியமா கற்பனை செஞ்சு கதை சொல்ற என்ன இதெல்லாம் நீதானா என் இனிய நீதானா உன்னிடம் இன்னும் நான் அறிந்து கொள்ளாத ரகசியங்கள் இருக்கின்றனவா அவ என்ன பாலாஜியும் நீயும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்ட போது இருவருமே அப்பட்டமாக அதிர்ந்து போனதை உங்கள் முகங்கள் உடனடியாக காட்டி கொடுத்தன சுதாரித்து கொண்டீர்கள் அப்போதே எனக்குள் ஒரு திடுக் அடுத்த நிமிடத்திலிருந்து நீங்கள் இருவரும் மாறி போனீர்கள் வீட்டுக்குள் நுழையும் வரை என் காரில் பாலாஜி உற்சாக கோயிலாக பேசிக் கொண்டிருந்தான் தெரியுமா உன்னை சந்தித்ததும் அவன் மனம் இரட்டில் நடப்பவன் போல ஒவ்வொரு வினாடியும் தடுமாறு தூங்கியதை புரிந்து கொள்ள மகா புத்திசாலித்தனம் தேவையில்லை சங்கீதா நீ திடீர் என்று தலைவலி என்றாய் பிறகு இறங்கி வந்தாய் இயல்பாக பேசவில்லை இருவரும் முக பார்த்துக் கொள்வதையே தவிர்த்தீர்கள் என்னை வைத்துக் கொண்டு உன்னிடம் எதுவுமே பேசாத பாலாஜி நான் கார் சாவி எடுத்துக்கொண்டு திரும்பி வந்த போதே ஏதோ பேசினான் இல்லை அது பேச்சு இல்லை கேள்வி எனக்கு சரியாக காதல் விழவில்லை ஏதோ கேட்டான் என்ன கேட்டாய் என்று நான் இயல்பாக கேட்ட போது அவன் சொன்ன பதில் மற்றொரு அப்பட்டமான சமாளிப்பு விட்டால் போதும் என்று அத்தனை விரைவாக அவன் கழண்டு கொண்டான் திரும்பவும் அவன் என் காரில் பயணம் செய்த போது தொடர்ச்சியாக மூன்று சிகரெட் பிடித்தான் சிந்தனையிலேயே இருந்தான் நான் வீடு திரும்பி அழைப்பு மணி அழுத்தினேன் நான்கு முறை அழுத்தியதும் தான் வந்து திறந்தாய் உன் கண்கள் கலங்கி இருந்தன நான் வற்புறுத்தி கேட்டால் என்னை பற்றி தப்பாக சொல்லி போன் வந்ததாக புதுக்கதை சொல்கிறாய் என்னை அத்தனை முட்டாளாக நினைத்து கொண்டிருக்கிறாயா உண்மையில் அப்படி எவனும் என்னை பற்றி தவறாக சொல்லி இருந்தால் அந்த குழப்பம் உன் முகத்தில் நான் விமான நிலையத்தில் இருந்து வீடு திரும்பிய போதே இருந்திருக்க வேண்டுமே இயல்பான உற்சாகத்துடன் தானே என்னை வரவேற்றாய் நான் வாங்கி வந்திருந்த சேலையை ஆசையாகத்தானே எடுத்து பார்த்தாய் அதென்ன மாலையில் பாலாஜி வந்த பிறகுதான் அந்த போன் காலின் குழப்பம் உனக்கு வருமா பாவம் உனக்கு பொய் சொல்ல தெரியவில்லை சரி எது உண்மை எதை மறைக்கிறாய் எதையோ மறைக்கிறாய் என்பது மட்டும் நிச்சயம் ஏதோ ஒரு கடந்த கால சம்பவம் என்னிடம் இத்தனை நாட்களாக நீ மறைத்து வைத்த சம்பவம் பாலாஜி சம்பந்தப்பட்ட சம்பவம் என்ன சம்பவம் அது கனவிடம் ஒரு மனைவி எந்த மாதிரியான கடந்த கால சம்பவங்களை மறைப்பாள் என் மனதிற்கு உடனே தோன்றுவது 
காது வியர்த்து போன தன் நெற்றியை துண்டெடுத்து ஊற்றி கொண்ட ராகுல் எழுந்து படுக்கை அருகில் வந்து சங்கீதாவின் முத்தை பார்த்தான் நிஜமா அதுதானா உன் வாழ்வில் எனக்கு முன்பே ஒரு காதல் இருந்ததா யார் அவன் பாலாஜியா இந்த சிந்தனை அவன் மனதில் வந்ததும் உடல் முழுவதும் நரம்புகள் முற்கேறின கரோல்பாக் பகுதியின் பரபரப்பான அஜ்மல் கான் சாலையில் நடமாடும் முகங்களிலும் கடைகளின் போர்டுகளிலும் அங்கங்கே தமிழ் தென்படும் கீதா கஃபையில் சுட சுட இட்லி கிடைக்கும் இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் இந்துஸ்தான் டைம்ஸ் நடுவில் குமுதம் விகடம் வாங்கலாம் பனிக்க டிராவல் சரியில் நின்று இந்தாப்பா ஆட்டோ வரியா என்று தமிழிலேயே அழைக்கலாம் ராகுலின் லவ்லி சாய்ஸ் ரெடிமேட் கடையின் மண்டையில் ஹிந்தி ஆங்கிலம் தமிழ் மூன்று மொழிகளிலும் நியான் எழுத்துக்கள் இருக்க முகப்பில் ஒரு கண்ணாடி கூண்டுக்குள் சுழலும் சிறு வட்ட மேடையில் ஒரு கைநட்டி கோண்டா மெதுவாக தன் முன்னழகும் சைடழகும் பின்னழகும் காட்டி கொண்டிருக்க இதை வெல்லப் போகிற அதிர்ஷ்டசாலை உங்களில் யார் என்று தெர்மோகோளில் வெட்டி கேள்வி வைத்திருந்தார்கள் நிறுவனத்தின் ஆண்டு விழா சாக்கில் இருபது சதவீதம் தள்ளுபடி என்று கடைக்குள் திருமண திசையெல்லாம் புளோரசன் ஸ்டிக்கர்கள் ஒட்டப்பட்டிருந்தால் கடையில் ஏகத்திற்கு கூட்டம் இருந்தது ஐசி கேமராக்கள் விட்டத்தில் இருந்து இடம் வளம் நகர கடைக்குள்ளேயே அமைக்கப்பட்டிருந்த சிறிய அலுவலக அறையின் மேஜையில் ஒரு மானிட்டரில் அவ்வப்போது அதை கண்காணித்தபடி கணக்கும் எழுதி கொண்டு விட்டல் என்கிற இளைஞன் தற்போது மற்றொரு விசாலமான மேஜையில் சிந்தனையோடு அமர்ந்திருந்த ராகுலை பார்த்தான் சார் உம் என்று ராகுல் பெருமூச்சு விட்டபடி நோ ஐ எம் ஆல் ரைட் கண்ணெல்லாம் சிவந்திருக்கு ராத்திரி ரொம்ப நேரம் கிரிக்கெட் பார்த்துட்டு இருந்தேன் பேங்க்ல ரீஜனல் மேனேஜர் பதினோரு மணிக்கு நமக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்திருக்கிறாரு இப்ப புறப்பட்டா சரியா இருக்கும் ராகுல் தன் வாட்சை பார்த்து கொண்டான் நீ மட்டும் போயிட்டு வந்துடுறேன் விட்டல் நான் கண்டிப்பா வரணும்னு அவர் நினைச்சா இன்னொரு நாள் டைம் வாங்கிட்டு வந்துரு சரி சார் அந்த டூ லேக்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கேஷ் பாட்டி அடுத்த வாரம் வரதா பேக்ஸ் பண்ணிட்டான் அத கரண்ட் அக்கௌண்ட்ல கட்டிடு விட்டல் எழுந்து சில காகிதங்களில் அவனிடம் கையெழுத்து வாங்கி கொண்டு புறப்பட்டு சென்றதும் சங்கீதாவின் நினைவு மீண்டும் ஒரு புயலாக மனதுக்குள் வீச தூங்கியது இந்த இரண்டு வருடங்களாக நீ என்னிடம் காட்டிய அன்பெல்லாம் ஒத்திகை பார்க்கப்பட்ட நாடகமா சிரித்தது சினுங்கியது உறவாடியது எல்லாமே எல்லாமே இயல்பாய் நிகழ்ந்தது இல்லையா வரவழைத்து கொண்டதா உன் மனதில் நான் மட்டுமே நாயகன் என்று நான் கொண்ட பெருமிதம் ஒரு பொய்யா உன் வாழ்வில் நான் இரண்டாவதாக வந்தவன்தானா யார் அவன் பாலாஜி தானா ராகுலுக்கு வியர்த்தது கைக்குட்டை எடுத்து ஊற்றிக்கொண்டான் நான் ஒருவேளை தப்பாக அர்த்தப்படுத்திக் கொள்கிறேனா இல்லையே எதையோ விழுங்குகிறாள் என்பது தெளிவாக தெரிகிறதே என்னை பற்றி தப்பாக யாரோ போன் செய்ததாக அறிவை காட்டுத்தனமாக பொய் சொல்கிறாள் அவள் என்னிடம் மறைப்பது பழைய காதலைத்தான் என்றுதானே யூகிக்க வேண்டியிருக்கிறது என்னிடம் இருபது என்னிடம் இருப்பது சந்தேகம் மட்டுமே அழுத்தமான சந்தேகம் சரியான ஆதாரமில்லாத சந்தேகம் என் சந்தேகத்தை தெளிவு செய்து கொண்டே ஆக வேண்டும் எப்படி ராகுல் அந்த அறையில் மெதுவாக நடந்தபடி தீவிரமாக யோசித்தான் அபிநயா பாஃப் வெட்டி ரவுக்கு இணைந்து சங்கிலி கோர்த்த கண்ணாடி மாட்டி நகங்களுக்கு பிரவுன் நிற பாலிஷ் போட்டு தற்சமயம் ராகுல் வீட்டின் ஹால் சோஃபாவில் கால் மேல் கால் போட்டு காஃபி கோப்பையை சத்தம் வராமல் கண்ணாடி டீபாய் மேல் வைத்துவிட்டு இதுக்கு ஏன் என்ன அர்ஜென்டா பர்மிஷன் போயிட்டு வர சொன்ன என்றாள் எதிரே அமர்ந்திருந்த சங்கீதா இது அர்ஜென்ட் இல்லையா வினையா எனக்கு பயமா இருக்கு என்ன செய்யணும்னு புரியல குழப்பம் இங்க உன்ன விட்டா எனக்கு வேற யாரடி இருக்கா எனக்கு யோசனை சொல்லு என்றாள் ராகுல் சமாதானமாகிற மாதிரி தான் பதில் சொல்லிட்ட அப்புறம் என்ன அதுல அவர் கன்வின்ஸ் ஆன மாதிரி தெரியலையா சமாதானம் ஆயிட்ட மாதிரி தான் தோணுது ஆனாலும் எனக்கு பயமா இருக்கு அபிநயா பாலாஜி ராகுல் கிட்ட உண்மைய சொல்லிடுவாருன்னு தோணுதா சொல்ல மாட்டார்னு நிச்சயமா தோணல ரெண்டு பேரும் காலேஜ்ல ஒன்னா படிச்சவங்க அப்ப உனக்கு ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கு ஒரு நல்ல மூடு பார்த்து சந்திரவ நீ காதலிச்சதையும் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையால பிரிஞ்சதையும் பக்குவமா ராகுல் கிட்ட நீயே சொல்லிடு விளையாடுறியா ரெண்டு வருஷமா சந்தோஷமா கொடுத்தோம் நடத்திட்டு திடீர்னு இந்த விஷயத்த சொன்னா அவரால் எப்படி தாங்கிக்க முடியும் என் மேல ஆத்திரம் வராதா என்ன வெறுத்துற மாட்டாரா அது ராகுலோட மன முதிர்ச்சிய பொறுத்தது அவர் ரொம்பவும் பொசசிவ் டைப் என் மேல எக்கச்சக்கமா பிரிய வச்சிருக்கிறாரு சொல்ல போனா இவ்வளவு பிரியமான புருஷன் எனக்கு கிடைச்சாலதால தான் என்னால என் காதல் சோகத்தை ஜெயிக்க முடிஞ்சது 
பப்ளிக்ல எவனாச்சும் என்ன தேவைக்கு அதிகமா உத்து பார்த்தா கூட தாங்க மாட்டாரு மூட் அவுட் ஆயிடும் ஒரு தடவை ஒரு ஹோட்டல்ல இவர் பிசினஸ் சம்பந்தமா ஒரு பார்ட்டி கொடுத்தாரு அதுல பாம்பேல இருந்து வந்து கலந்துகிட்ட ஒரு கம்பெனி முதலாளி அவர்கிட்ட யுவர் ஒய்ஃப் இஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல்னு சொல்லிட்டதால அந்த பார்ட்டி முடியற வரைக்கும் இவர் சிரிக்கவே இல்லை அந்த கம்பெனிக்கு ஆர்டர் கொடுக்கறத நிறுத்திட்டேன்னு சொன்னார் அப்புறம் அபிநயா தோள்களை குலுக்கி கொண்டாள் கரெக்ட் தான் அப்படிப்பட்டவருக்கு இப்படி ஒரு ஷாக் கொடுக்க முடியாது உடஞ்சிருவாரு நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல ஏன் ஒருத்திக்கு தான் எல்லாம் தெரியும் இத பத்தி நான் என் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட கூட சொன்னதில்லை இதுவும் வாழ்க்கை ரகசியம் என்ன மாதிரி அந்த பாலாஜி எப்பவும் யாருக்கிட்டையும் இதை பத்தி பேசலன்னா அவனுக்கு பிரச்சனையே இல்லை அதுக்குதான் உன்னை கூப்பிட்ட அபிநயா அந்த பாலாஜியோட அட்ரஸ் தர நீ அவரை சந்திச்சு பேசணும் ப்ராமிஸ் வாங்கணும் நோ ப்ராப்ளம் இது ரொம்ப டெலிகேட்டான பிரச்சனை இந்த விஷயம் எனக்கு தெரியும்னு பாலாஜிக்கு தெரியாது அவசியம் இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் நீ ஏன் மீட் பண்ண மனவிட்டு பேசிறேன் அப்பதான் உனக்கும் நம்பிக்கை ஏற்படும் நான் எப்படி தனியா அவருக்கு தெரியாம வேற வழி இல்ல உன் வாழ்க்கை ஸ்மூத்தா பிரச்சனை இல்லாம போக வேணாமா ராகுல் எத்தனை மணிக்கு வீட்டுக்கு வருவாரு எட்டு எட்டு ஆயிடும் அபிநயா நேரம் பார்த்து கொண்டு மணி இப்ப நாலு பாலாஜிக்கு போன் செய் இங்க வீட்டுக்கு வர சொல்ல வேணாம் ஏதாச்சும் ஒரு பொது இடத்துக்கு வர சொல்லு முக்கியமா பேசும்னு சொல்லு வருவாரு நானும் உன் கூட வரேன் ஆனா தூரத்துல நிக்கிறேன் நீ போயிட்டு வந்துரு என்ன என்றாள் சற்றே யோசித்த சங்கீதா சம்மதமாக தலையசைத்தாள் ஒளித்த போனை விட்டல் எடுத்து பேசிவிட்டு சார் வீட்டுல இருந்து என்று ராகுலிடம் கொடுத்தான் ஹலோ சொல்லு என்றான் அபிநயா வந்திருக்காங்க நானும் அவ்வளோ மலைமுருகன் கோயிலுக்கு போறோம் ஆறு மணிக்குள்ள வந்துருவோம் போயிட்டு வந்துருவா இதுல போறீங்க கார் அனுப்பிட்டுவா அவ ஸ்கூட்டர் எடுத்துட்டு வந்திருக்கா அதுலயே போயிட்டு வந்துடுறேங்க சரி என்ன திடீர்னு கோயிலுக்கு அவதான் ஏதோ வேண்டிக்கிட்டாலாம் அர்ச்சனை செய்யணுமா என்னையும் கூப்பிட்டா சரி சரி பத்திரமா போயிட்டு வா போனை வைத்து விட்டு அலுவல்களை தொடர்ந்த ராகுலுக்கு பத்து நிமிடங்கள் கழித்து சற்றென்று சுடர் விட்டது அந்த சந்தேகம் நிஜமாகவே அபிநாய வந்தாளா அவளோடுதான் கோயிலுக்கு போகிறாளா இல்லை பாலாஜி அவனுடைய அலுவலத்தில் இருக்கிறாளா என்று விசாரி என்று உத்தரவு போட்டது பேய் மனது ரிசீவரை எடுத்தான் ராகுல் வேக்னா வில்ஸ் என்றால் எதிர் முனையில் ஒரு இனிய குரலால் உங்கள் சென்னை பிரிவில் மார்க்கெட்டிங் ஆபீசராக வேலை பார்க்கும் பாலாஜி என்பவர் தற்போது ஏதோ ஒரு பயிற்சிக்காக இங்கே வந்திருக்கிறார் நான் அவரோடு பேச முடியுமா என்றான் ராகுல் ஆங்கிலத்தில் சார் அவர் பர்மிஷன் சொல்லி புறப்பட்டு விட்டார் தற்போது இங்கே இல்லை ஏதாவது செய்தி தர வேண்டுமா நான் அவரின் நெருக்கமான நண்பர் ராகுல் என் பெயர் அவர் எங்கே போயிருக்கிறார் என்று தெரியுமா யாரோ ஒரு லேடி போன் செய்தார்களாம் அதன் பிறகு பாதி வகுப்பிலிருந்து அனுமதி பெற்று சென்றாராம் எங்கே சென்றார் என்று தெரியவில்லை நீங்கள் அடித்ததை அவர் திரும்பியதும் தெரிவிக்கிறேன் தேங்க்யூ போனை வைத்தான் யாரோ ஒரு லேடி யாரு சங்கீதாவா அவளுக்கு இவன் நம்பர் எப்படி தெரியும் அவன் வந்திருப்பதாக நான் ஊரில் இல்லாத போது போன் செய்து இவள் என் குறித்து வைத்திருந்தாளே அப்படியானால் அப்படியானால் சங்கீதா கோயிலுக்கு போவதாக சொன்னது பொய்யா மை காட் ஏன் சங்கீதாவா அபிநயா வந்திருப்பதாக சொன்னாலே நான் எதையும் சரி பார்க்க மாட்டேன் என்கிற தைரியமா அபிநயா ஒரு எக்ஸ்போர்ட் நிறுவனத்தில் ரிசப்ஷனிஸ்டாக வேலை பார்க்கிறாள் அந்த ஏற்றுமதி நிறுவனத்தின் எண் எடுத்தெழுதி தொடர்பு கொண்டான் மிஸ்ஸஸ் அபிநயா பிளீஸ் அவர்கள் இன்று சீக்கிரம் புறப்பட்டு விட்டார்கள் நீங்கள் யார் பேசுவது நான் ராகுல் ஓ நீங்களா சார் நான் மோனிகா ஒரு முறை நானும் அபிநயா உங்க கடைக்கு வந்த போது அவள் அறிமுகப்படுத்தினாள் பை தபை அபிநயா உங்கள் வீட்டுக்கு தானே போயிருக்க வேண்டும் எப்படி சொல்றீங்க உங்கள் மனைவி போன் செய்தார்கள் நான் தான் பேசி அபிநயாவுக்கு கொடுத்தேன் அதன் பிறகுதான் அவள் புறப்பட்டு போனாள் அதனால் யூகத்தில் சொல்கிறேன் இனி நாளைக்குத்தான் இங்கே வருவாள் அபிநயாவின் செல் நம்பர் தரட்டுமா சார் இல்லை வேண்டாம் அவசரம் எதுவுமில்லை நன்றி போனை வைத்து விட்டு நெற்றியை தடவி கொண்டான் ராகுல் என்ன இது ஒரே குழப்பமாக இருக்கிறதே பொருத்தமாக இதே நேரம் ஒரு லேடி போனுக்கு பிறகு பாதி பயிற்சி வகுப்பில் பாலாஜி புறப்பட்டு போயிருப்பதாக நான் தான் தேவையில்லாமல் தொடர்படுத்தி மனதை வதைத்துக் கொள்கிறேனா ராகுலின் மூளையில் ஒரு சுடரொளி போனில் கடைசியாக செய்த எண்ணெய் மட்டும் அது மெமரியில் வைத்திருக்குமே ரீடையல் பட்டனை தட்டினால் கடைசியாக டயல் செய்த எண்ணெய் அதுவே மீண்டும் முயலும் இப்போது நேராக வீட்டுக்கு போய் ரீடையல் பட்டனை தட்டி பார்த்தால் என்ன ராகுல் மணி பார்த்தான் நான்கு முப்பது அவள் ஆறரை மணிக்கு தானே திரும்புவதாக சொல்லியிருக்கிறாள் அதற்குள் இந்த சந்தேகத்தை ஊர்ஜிதம் செய்து கொண்டாக வேண்டும் மலைவந்திரி என்று அழைக்கப்படும் அந்த முருகன் கோயிலின் அடிவாரத்தில் இடம் பார்த்து ஸ்கூட்டரை நிறுத்தினாள் அபிநயா இறங்கி கொண்ட சங்கீதாவிடம் போ பாலாஜி வந்திருப்பாரு இல்ல நான் வெயிட் பண்ணி வந்ததும் பேசிட்டு வா உன் நிலைமையை சொல்லு நான் பக்கத்துல சின்னதா வாக் போயிட்டு வந்து ஸ்கூட்டர்ல ஏறி நிக்கிறேன் சரியா என்றாள் தலையசைத்து சங்கீதா படிகளே
சன்னதியில் ஏற்கனவே வந்து நின்று கண்மூடி கும்பிட்டபடி நின்றிருந்த பாலாஜியை பார்த்து விட்டாள் அவளை பார்த்த பாலாஜியை நடுவாந்திரமாக புன்னகைத்தான் பிரகாரத்தில் பாலாஜியோட இணையா சுற்று நேர மௌனமாக நடந்த சங்கீதா நான் போன் செஞ்சது உங்களுக்கு தொந்தரவா என்றாள் பரவாயில்ல சொல்லுங்க என்ன விஷயம் வீட்டுல நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்லல உங்க தர்ம சங்கடம் புரியுதுங்க பெங்களூர்லயும் உங்களையும் சந்திரவையும் பார்த்ததுமே ஒரு லட்சிய தம்பதியா தெரிஞ்சது உதவி செய்யணும்னு தானா தோணுச்சு சண்டிகார் போறதா லெட்டர் எழுதி வச்சிருந்ததால சண்டிகர்ல நீங்க ரெண்டு பேரும் சந்தோஷமா குடும்பம் நடத்திட்டு இருப்பீங்கன்னு அப்ப நினைச்சுக்குவேன் திடீர்னு ராகுலோட மனைவியா உங்களை சந்திச்சதும் அந்த அதிர்ச்சியினால் தாங்க முடியல இயல்பா எழுந்த ஆர்வத்துல தான் சந்திரவை பத்தி கேட்டேன் என்றான் பாலாஜி நீங்க கேட்டதுல தப்பு இல்ல சார் என் மேல ஆத்திரம் கூட உங்களுக்கு வந்திருக்கலாம் அன்னைக்கு உங்ககிட்ட எங்க காதலை பத்தி சந்திரவை விட உறுதியா நான் தான் பேசினேன் அப்புறம் எப்படி உங்களால மனச மாத்திக்க முடிஞ்சது சந்திரு உயிரோட இருக்காருன்னு என்ன கேட்டீங்க அவர் உயிரோட இருக்கணுங்கிறதுக்காகத்தான் நான் என் காதல விட்டு கொடுக்க வேண்டியதாயிடுச்சு குரல் நெகிழ உதடுகளை அழுத்தி தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு சங்கீதா அருகில் இருந்த ஒரு படிக்கட்டில் அமர்ந்து தன்னை ஆசுவாசப்படுத்தி கொண்டாள் பாலாஜி சற்று தள்ளி கைகளை கட்டியபடி அமைதியாக நின்றான் உங்களை எழுப்ப வேணாம்னு லெட்டர் எழுதி வச்சுட்டு நானும் சந்திரவும் நேர ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு போனோம் விதி எங்க அப்பா அடியாளுங்களோட அங்க வந்து சேர்ந்துட்டாரு பாத்துட்டாரு கதற கதற எங்க ரெண்டு பேரையும் ஒரு வேன்ல ஏத்தினாங்க எங்க அப்பாவுக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தரோட பேப்பர் குடோனுக்கு எங்களை கொண்டு போய் ஷட்டர் சாத்திட்டு என் கண்ணு முன்னாலேயே சந்திரவை பந்தாடினாங்க உடம்பு பூரா அடி அங்கங்க ரத்தம் நான் துடிக்கிறேன் கதறேன் ஒரு எல்லையில எங்க அப்பா அவனை தீத்துருங்கன்னு சொல்லிட்டாரு உருட்டு கட்டையால விளாசிட்டு இருந்தவங்கள ஒருத்தன் கத்தி எடுத்து விரிச்சான் நான் அலறினேன் எங்க அப்பா கால கட்டிக்கிட்டு அழுதேன் அவனை உயிரோட விட்டு சொல்றேன் நான் நிச்சயம் பண்ணிரு கல்யாணத்துக்கு நீ சம்மதிக்கிறியான்னு எங்க அப்பா கேட்டப்போ எனக்கு சந்திரவோட உயிர் தான் முக்கியமா பட்டுது டிரைவர் போச்சு கோவில் காரை நிறுத்தியதும் அவசரமாக இறங்கிய ராகுல் தன்னிடம் உள்ள சாபி போட்டு வீட்டை திறந்து உள்ளே வந்து ஹாலில் இருந்த போனை எடுத்து ரீடையல் பட்டனை அடுத்தினான் லவ்லி சாய்ஸ் குட் ஈவினிங் என்று விட்டலின் குரல் கேட்டு சற்றென்று வைத்து விட்டான் கடைசியாக எனக்குத்தான் போன் செய்திருக்கிறாள் ஒருவேளை முதலில் பாலாஜிக்கு போன் செய்துவிட்டு பிறகு எனக்கு செய்திருப்பாளோ மீண்டும் விஷ கேள்வி முளைத்தது நேராக மலைமுருகன் கோவிலுக்கே சென்று பார்த்து விட்டாள் என்ன பாலாஜியின் கண்கள் ததும்பின அச்சனை தட்டை பார்த்தபடி தலை குனிந்து அமைதியாக அமர்ந்திருந்தாள் சங்கீதா அவளின் கூந்தல் உதிரிகளை கொண்டு வர்ணமில்லாமல் கிறுக்கிக் கொண்டிருந்தது மாலை தென்றுள் என்ன மன்னிச்சிருங்க உண்மை தெரியாம காதலை நீங்க தான் அலட்சியப்படுத்திட்டீங்கன்னு நினைச்சு உங்க மேல உள்ளுக்குள்ள ஆத்திரப்பட்டுட்டேன் என்றான் பாலாஜி பரவாயில்ல யாருக்கும் அப்படித்தான் தோணும் அவர் உயிரோடு இருக்கணுங்கிறதாகத்தான் அந்த சூழ்நிலையில வேற வழி இல்லாம உங்க காதலை நீங்க விட்டு கொடுத்தீங்க சரி ஆனா சந்திரு அதை எப்படி ஏத்துக்கிட்டாரு உங்க கல்யாணம் நடந்தப்போ அவர் அதை தடுக்க எந்த முயற்சியும் செய்யலையா எனக்கும் ராகுலுக்கும் கல்யாணம் நிச்சயம் செஞ்சு பத்திரிகை எல்லாம் அடிச்சு கல்யாணத்துக்கு ஒரு வாரம் இருந்தப்ப தான் நானும் சந்திரவும் புறப்பட்டு பெங்களூருக்கு வந்தோம் எங்க அப்பா அந்த பேப்பர் குடையிலேயே சந்திரவ சிற மாதிரி வச்சுட்டாரு என் கழுத்துல தாலி ஏறின அந்த செகண்ட் வரைக்கும் சினிமால நடக்கிற மாதிரி எப்படியாச்சும் சந்திரு தப்பிச்சு ஏதாவது ஏற்பாட்டோட வந்துருவார்னு ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்துச்சு உங்க கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் சொன்னபடி சந்திரவ விட்டுட்டாரா உங்க அப்பா விட்டுத்தடா சொன்னாரு இப்போ சந்திரு எங்க இருக்காருன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு தெரியாது கல்யாணமாகி டெல்லி வந்த புதுசுல மனசு பூரா விரக்தி இருந்துச்சு தற்கொலை செஞ்சுக்கலாம்னு கூட ரெண்டு மூணு தடவை நினைச்சேன் திடீர் திடீர்னு ரகசியமா அழுதேன் நான் முகவாடி இருக்கிறப்பெல்லாம் அது அம்மா வீட்டு ஞாபகத்தினால ஏற்பட்ட ஏக்கமா ராகுல் எடுத்துக்கிட்டாரு ராகுல் என் மேல காட்டிய பிரியம் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா என் மனசுல இந்த வாழ்க்கை மேல எனக்கு ஒரு பிடிப்பை ஏற்படுத்துச்சு பெருமூசி விட்ட பாலாஜி உங்க சூழ்நிலை யாருக்குமே இப்படித்தான் நடந்துக்க தோணும் அமைஞ்ச வாழ்க்கையை மனப்பூர்வமா ஏத்துக்க வேண்டியது ஒரு கட்டாயம் எதிர்க்கிறதால பிரயோஜனம் என்ன இப்போ எப்பவாது சந்திர பத்தி நினைப்பு வரத்தான் செய்யுது நினைக்கிறதே இல்லைன்னு சொன்னா அது போய் மனசுக்கு பூட்டு கிடையாதுங்க உலகத்திலேயே மிக மிக சுதந்திரமான ஒரு விஷயம் மனசுதான் அது என் வாழ்க்கையில ஒரு சுவாரஸ்யமான அத்தியாயம்னு ஒதுக்கி வச்சுடுறேன் ராகுலோட அன்பால இந்த வாழ்க்கை இன்னும் சுவாரஸ்யமா இருக்கு இந்த சூழ்நிலையில திடீர்னு அவரோட நண்பரா நீங்க வீட்டுக்கு வந்ததும் ரொம்ப அதிர்ச்சி அடைஞ்சேன் உங்களுக்கு உண்மையை தெரிவிக்க வேண்டியது என் கடமைன்னு நினைச்சதால போன் செஞ்சு வர சொன்னேன் என்றாள் சங்கீதா அந்த மலைமுருகன் கோவிலுக்கு செல்கிற சாலையில் சமீபமான தமிழ் சங்கம் சாலையில் ஏற்பட்டிருந்த டிராபிக் ஜாமில் சிக்கி இருந்த ராகுல் தன் காரின் நெஞ்சினை அணைத்தான் வெறுப்பாக முன்புறமும் பின்புறமும் இரண்டு பக்கங்களிலும் வாகனங்களால் சூழப்பட்ட விதவிதமான ஹார நொலிகள்
என்ன பிரச்சனை என்று விசாரித்தான் பெரிய ஆக்சிடென்ட் சார் ரெண்டு பேர் காலி டிராபிக் போலீஸ் வந்து விட்டது கிளியர் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றான் அவன் தவிப்போடு ஸ்ரீரிங்கில் குத்தினான் ராகுல் நிஜமாவா ராகுல் உங்களை இப்ப சந்தேகப்படுறேனா என்றான் பாலாஜி அதிர்ச்சியோடு நேரடியா எதுவும் கேட்கல ஆனா நேத்து நானும் நீங்களும் மூடோட்டானது அவரை உறுத்தது ஏன் ஒரு மாதிரி இருந்தேன்னு மறுபடியும் கேட்டாரு நான் பொய்யா ஒரு கார் நசரி சமாளிச்சேன் அவர் அதை நம்பினாரான்னு தெரியல எனக்கு பயமா இருக்கு சார் என்றாள் குரல் நடுங்க சங்கீதா இதோ பாருங்க நான் மறுபடியும் சொல்றேன் இப்ப சந்தோஷமா இருக்கிற உங்க வாழ்க்கை எந்த பிரச்சனையும் இல்லாம தொடரணும் நீங்க சந்திரவுக்கும் துரோகம் செய்யல ராகுலுக்கும் துரோகம் செய்யல எந்த உறுத்தலும் மனசுல வச்சுக்காதீங்க என்னால எந்த சங்கடமும் ஏற்படாது உறுதியா நம்பலாம் ரொம்ப நன்றி சார் நீங்க அவரோட நண்பர்னு அவர் சொன்னதால எனக்கு பதட்டம் ஏற்பட்டுடுச்சு உண்மைதா உங்களை பத்தின உண்மைய இப்ப அவங்கிட்ட சொல்றது அழகான தேன் குட்டை கலக்கிறது மாதிரிங்க இதனால உங்க நிம்மதி மட்டுமில்ல அவன் நிம்மதியும் தான் கெடும் கவலைப்படாதீங்க எந்த சூழ்நிலையிலும் சொல்ல மாட்டேன் இப்பதான் எனக்கு தெம்பா இருக்கு தன் வாட்சை பார்த்து கொண்ட சங்கீதா எழுந்தாள் புறப்படுறேங்க கோயில வச்சு சொல்லிருக்கேன் என் வார்த்தைய நம்புங்க தைரியமா இருங்க இரண்டடி எடுத்து வைத்த சங்கீதா தயங்கி நின்றாள் என்னங்க என் மனநிலைய நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு நண்பரா நினைச்சு உங்ககிட்ட நான் ஒரு உதவி கேட்கலாமா சொல்லுங்க நான் என்ன செய்யணும் நீங்க பயிற்சி முடிஞ்சு எப்ப சென்னைக்கு போவீங்க இன்னும் ரெண்டு வாரம் ஆகும் சந்துருவோட சென்னை விலாசம் தரேன் முடிஞ்சா அவரை நீங்க சந்திச்சு பேச முடியுமா நான் இப்ப சந்தோஷமா இருக்கேன்னு சொல்லணும் ஒருவேளை இன்னும் என் நினைப்புல கல்யாணம் செய்துக்காம இருந்தா அவருக்கு சொல்லி அவரை கல்யாணம் செய்துக்கிட்டு நிம்மதியா இருக்க சொல்லணும் சொல்வீங்களா சார் ஆச்சரியமாக அவளை பார்த்தான் பாலாஜி சந்துருவை நான் பழகிய ஒரு நண்பராக கூட நினைச்சு பார்க்க கூடாதுன்னு என் மனசுக்கு கட்டுப்பாடு விதிக்கிறது அநாகரிகம்னு நினைக்கிறேன் இப்போ என் மனசுல அவர் ஒரு நண்பர் ஸ்தானத்துல தான் இருக்காரு அந்த அக்கறையில தான் புரியுதுங்க நான் சென்னை போனதும் கண்டிப்பா சந்திரவை தேடி போய் பாக்குறேன் அவர் இப்ப எப்படி இருக்காருன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு எனக்கும் ஆர்வமா தான் இருக்கு அட்ரஸ் சொல்லுங்க என்று தன் சட்டை பையில் தேடி காகிதமும் பேனாவும் எடுத்துக்கொண்டான் பாலாஜி போக்குவரத்து தடை நீங்கியதும் அவசர அவசரமாக காரை ஸ்டார்ட் செய்த ராகுல் படப்படக்கும் இயத்தோடு மலைமுருகன் கோயிலை நோக்கி செலுத்தினான் அங்கே சங்கீதாவையும் பாலாஜியையும் சந்திக்க போறானா சந்தித்து விட்டால் அவன் என்ன செய்வான் அவர்களும் அவனை பார்த்து விட்டால் என்ன செய்வார்கள் திடுக்கிடுவார்கள் அப்புறம் அப்புறம் செயல்பட வேண்டியவன் இவன்தான் காரை சரக் சரக் என்று பிரேக் போட்டு நிறுத்தி கண்ணாடிகளை கூட ஏற்றி விடாமல் இறங்கி படிகளில் அவசர அவசரமாக ஏறினான் ராகுல் கோயிலில் சன்னதி பகுதியில் பிரகாரத்தில் என்று பரபரப்பாக தேடினான் அவர்கள் இல்லை காருக்கு வந்து அமர்ந்தான் தன் கற்பனைப்படி அவர்கள் இல்லாததில் கொஞ்சம் ஆறுதலாக கூட இருந்தது சங்கீதா அபிநயாவோடு கோவிலுக்கு வந்துவிட்டு திரும்பி இருப்பாள் பாலாஜி இங்கே வந்திருப்பான் என்பது என் விகார கற்பனை தானே காரை ஸ்டார்ட் செய்த ராகுல் உடனே வீட்டுக்கு திரும்ப மனமில்லாமல் யோசித்து பாலாஜி தங்கியிருக்கும் வரையில் கொஞ்ச நேரம் பேசிவிட்டு வரலாம் என்று நினைத்து பாதை மாற்றினான் மேக்னாவில்ஸ் அலுவலக கட்டிடத்தில் பாலாஜிக்கு ஒதுக்கப்பட்டிருந்த நான்காவது புளோர் அறை என்னை விசாரித்துக் கொண்டு லிப்டில் பயணித்து நடந்த அறையை தட்ட கதவு திறந்த பாலாஜியின் நெற்றியில் விபூதியும் குங்குமும் வாப்பா நீ போன் செஞ்சதேன்னு சொன்னாங்க ஆமா இது என்ன நித்தியில எந்த கோயிலுக்கு போயிருந்த மலைமுருகன் கோயிலுக்கு என்றான் பாலாஜி எதர்த்தமாக மலைமுருகன் கோயிலுக்கு போயிருந்ததாக பாலாஜி சொன்னதும் ஏற்பட்ட அதிர்ச்சியை மறைத்து கொண்டு இயல்பாக அறைக்குள் வந்து நாற்காலியில் அமர்ந்தான் ராகுல் என்னப்பா திடீர் பக்தி என்றான் அங்கிருந்த ஆங்கில வார எதிரே அலட்சியமாக புரட்டியபடி அவன் பதிலை அவரமாக எதிர்பார்த்தான் சும்மாதான் போனேன் கோவிலுக்கு போறதுக்கு காரணம் வேணுமா பார்க்க வேண்டிய கோயிலுக்கு சொன்னாங்க அதுக்கு இல்ல நான் போன் செஞ்சப்ப யாரோ ஒரு லேடி போன் செஞ்சதும் பாதி பயிற்சி வகுப்புல பர்மிஷன் சொல்லிட்டு நீ புறப்பட்டு போனதா சொன்னாங்க அதனாலதான் கேட்டேன் என்று விட்டு பார்வையை புத்தக வரிகளில் ஓட விட்டான் அதை கேட்கிறியா என்று பாலாஜி அவசர அவசரமாக மனதிற்குள் ஒரு பொருத்தமான கற்பனையை தயாரித்து என் சித்தப்பா பொண்ணு பிரியா தான் போன் செஞ்சா இங்க ஒரு மேரேஜுக்காக வந்திருக்கா நான் இங்க இருக்கேன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு போன் செஞ்சு பேசினா ஏற்கனவே எனக்கு கிளாஸ் போர் அடிச்சுது எப்படிடா தப்பிக்கலாம்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் பிரியாவோட போன் வந்ததும் அவசரமா வெளியில போக வேண்டி இருக்குன்னு சீனியர் ஆபீஸ் கிட்ட சொல்லிட்டு புறப்பட்டுட்டேன் பிஸ்கட் சாப்பிடறியா இல்ல வேணாம் என்று இவன் சொன்னாலும் பிஸ்கட் பாக்கெட்டை பிரித்து ஒரு தட்டில் வைத்து நீட்டிய அருகில் அமர்ந்த பாலாஜி ஆமா நீ எதுக்கு போன் செஞ்ச ராகுல் 
எனக்கு உன் கடையில போர் அடிச்சது நீ ஃப்ரீயா இருந்தா ஏதாவது சினிமாக்கு போகலாம்னு கேட்கத்தான் கூப்பிட்டேன் நாளைக்கு போலாமா ராகுல் நாளைக்கு என் வேலை எப்படின்னு பார்த்துட்டு காலையில போன் செய்யறேன் சங்கீதாவையும் அடிச்சுட்டு போலாமா உன் இஷ்டம் ஏ எந்த திடீரென நினைவு வந்தவன் போல நீ எந்த கோயில் பண்ணதா சொன்ன என்றான் மலைமுருகன் கோவில் அங்க சங்கீதாவை பாத்தியா என்றான் வெகு இயல்பாக அவங்க ஏன் கேக்குற லேசாக தடுமாறினான் பாலாஜி சங்கீதா அவ தோழியோட அதே கோவிலுக்கு தான் போறதா எனக்கு போன் செஞ்சு சொன்னா அதனால கேட்டேன் நான் பாக்கலையே கோவில்ல ரொம்ப கோட்டமா இருந்தது இன்னைக்கு அதுவும் இல்லாம அவ போன நேரமும் நீ போன நேரமும் ஒன்னா இருந்ததானே பாத்துருக்க முடியும் அப்புறம் வேற என்ன டெல்லி உனக்கு ஒத்துக்குதா உம் நீ டீ சாப்பிடுறியா ஸ்டவ்ல பால் எல்லாம் இருக்கு போட்டு தரேன் இல்ல வேணா கோக் இருக்கா இரு அஞ்சு நிமிஷத்துல வாங்கிட்டு வந்துடுறேன் பரவாயில்ல விடு இரேன் வந்துடுறேன் பாலாஜி புறப்பட்டு போனதும் அவசரமாக எழுந்து கதவி தாழிட்ட ராகுல் பாலாஜியின் சூட் கேஸை திறந்தான் எதையும் கலைக்காமல் அவன் உடைகளுக்கு நடுவில் அடியில் எதை என்று புரியாமல் எதையோ தேடினான் கழட்டி போட்டிருந்த சட்டை பாக்கெட்டுகளில் மேஜை ட்ராயரில் புத்தகங்களுக்குள் என்று தேடிவிட்டு வேகமாக சென்று தாழ்பாலை நீக்கிவிட்டு மீண்டும் புத்தகம் படிக்கிற பாவனையில் அமர்ந்து கொண்டான் ராகுலின் இதயம் இரட்டை வேகத்தில் துடித்தது இவன் உண்மையை மறக்கிறான் சித்தப்பா மகள் போன் செய்தாலாம் பொய் அங்கே நிறைய கூட்டம் இருந்ததாம் இன்னொரு பொய் சங்கீதாவை சந்தித்தாயா என்றதும் ஒரு சின்ன தடுமாற்றம் ஏற்பட்டு பிறகுதான் இல்லை என்று மறுத்தான் நாடகம் ஆடுகிறான் ராஸ்கல் டெல்லி இவனுக்கு புதிய ஊர் என் வீட்டுக்கு வரவழி சொல்லி புரிய வைக்க முடியாமல் நானே பிக்கம் செய்து கொள்கிறேன் என்று சொன்னேன் அப்படி இருக்க இவன் கோவிலுக்கு போக நினைத்திருந்தால் ஆள் என்ன அழைத்திருக்கலாம் அல்லது யாராவது ஒரு நண்பனை துணைக்கு அழைத்து சென்றிருக்கலாம் இவன் சட்டை பிடித்து உலுக்கி கன்னத்தில் நான்கு வைத்து என் சங்கீதாவுக்கும் உனக்கும் என்ன சம்பந்தம் சொல்லுடா நாயே என்று கேட்டால் என்ன கூடாது இந்த ஆத்திரம் இப்போது கூடாது மறுப்பான் கடைசி வரை பிடிவாதமாக சாதிப்பான் ஒரு ஆதாரம் கூட இல்லாமல் இதை பற்றி பேசக்கூடாது கதவை திறந்து கொண்டு இரண்டு கோப்டீன்களுடன் உள்ளே வந்த பாலாஜி மூடி வளையத்தில் விரல் விட்டு உடைத்து அவனுக்கு தந்தான் இரண்டு வாய் பருகிவிட்டு ஏன் பாலாஜி உன் கல்யாணத்தை பத்தி என்ன ஐடியா வச்சிருக்க என்றான் என்ன திடீர்னு என் கல்யாணத்தை பத்தி கேக்குற அட்வான்ஸா நோட்டீஸ் கொடுத்ததான் கேட்கணுமா சொல்ல இன்னும் கொஞ்ச நாள் போகட்டும் என்கிட்ட சொல்றதுக்கு என்ன சும்மா சொல்லு பாலாஜி உனக்கு ஏதாச்சும் லவ் ஃபெயிலியரா சேச்ச அதெல்லாம் இல்ல பெண்ண ஏன் தள்ளி போடணும் வீட்டு மேல எங்க அப்பா வச்சுட்டு போன கடன் இருக்கு அத முதல்ல அடைக்கணும் இந்த மாதிரி சில குடும்ப பொறுப்புகள் இருக்கு ராகுல் கொஞ்ச நேரம் பேசி கொண்டிருந்து விட்டு புறப்பட்டான் ராகுல் ராகுல் வீட்டுக்கு வந்து ஷூ கழுட்டிய போது தொலைக்காட்சியை அணைத்து விட்டு வந்து அவன் பிரீப் கேஸை வாங்கி கொண்ட சங்கீதா நான் கோவிலுக்கு போயிட்டு வந்து உங்களுக்கு போன் செஞ்சேன் நீங்க இல்ல ஈவினிங்கே புறப்பட்டதா விட்டல் சொன்னாரு எங்க போயிருந்தீங்க என்றாள் அவளை நேருக்கு நேர் பார்த்தான் எதுவும் பேசாமல் படிகளில் ஏறி மாடி அறைக்கு வந்தான் பதட்டமாக அவனை பின்தொடர்ந்து வந்து என்ன ஆச்சுங்க நான் எத்தனை மணிக்கு புறப்பட்டேன் யார் யார பார்த்தேன் என்ன பேசிட்டு இருந்தேன்லாம் அவனுக்கு இப்ப சொல்லி ஆகணுமா நான் சாதாரணமா தான் கேட்டேன் சந்தோஷம் சந்தேகமா கேட்ட மாதிரி தெரிஞ்சிச்சு எவனோ மர்ம மனிதன் மறுபடியும் போன் செஞ்சு பாம்பே தவிர டெல்லியில ஒரு சின்ன வீடு வச்சிருக்கிறாரு உன் புருஷன் இந்த தகவல் சொல்லி நீ விசாரிக்கிறியோன்னு நினைச்சேன் ஐயோ ஏங்க இப்படி எல்லாம் பேசுறீங்க அதை அப்பவே நான் மறந்துட்டேங்க உங்களை பத்தி எனக்கு தெரியாதா உன்னை பத்தி தான் நான் இன்னும் சரியா தெரிஞ்சுக்கலன்னு நினைக்கிறேன் நெருப்பு துண்டுகளாக வார்த்தைகள் விழுந்தன துடித்து போனாள் சங்கீதா